నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీకి కాల్ చేయండి శ్రీ గురుభ్యో నమ మహాగణాధిపతి నమ ములుగు డాట్ కామ్ ప్రేక్షకులకు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఆస్థాన సిద్ధాంతి ములుగు రామలింగేశ్వర ప్రసాదు శుభోదయ శుభాకాంక్షలు ఈ నెల ముప్పయో తేదీ నుండి వచ్చే నెల ఐదవ తేదీ వరకు ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితిని అనుసరించి సూర్యమానాన్ని అనుసరించి శుభతిథి గంటల పంచాంగం ప్రామాణికంగా నా పరిజ్ఞానం సహకరించిన మేరకు ఈ వారం రాశి ఫలితాలు తెలియజేస్తాను ముందుగా మేషరాశి మేషరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఉన్నటువంటి స్తంభన చిక్కులు తొలగిపోతాయి మానసికమైనటువంటి ధైర్యంతో ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలని చేపట్టి విజయ విజయవంతమైన పదంలో నడిపించగలుగుతారు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా ఉన్నటువంటి ఒడిదుడుకుల్ని ఏదో విధంగా అధిగమించగలుగుతారు దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మీ వాళ్ళకి అంతో ఇంతో సహాయం చేయగలుగుతారు మంచి కంపెనీలు అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళకి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు ఏది ఏమైనప్పుడు కూడాను ధనం సంపాదనకైతే లోటుగా ఉండదు కానీ ధనం చేతికి వస్తుంది కానీ దాన్ని సేవ్ చేయడానికి కానీ కొంత దాచుకోవడానికి కానీ అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి దీని మీద దృష్టి సారిస్తారు కొన్ని స్థిరాస్తులు కానీ విలువైన ఆభరణాలు కానీ లేకపోతే ఎందులో నిన్న పెట్టుబడి పెట్టడం కానీ ధనాన్ని చేయాలని చెప్పని గట్టిగా భావిస్తారు భవిష్య తరాల వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం కల్పించాలి వాళ్ళ కోసం మనం కష్టపడాలి అనే భావంతో మీరు కష్టపడటం అనేది జరుగుతుంది సంతానపరమైన విషయాలు కుటుంబపరమైన విషయాలు విద్యా సంబంధమైన విషయాలు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన విషయాలు సివిల్ సర్వీసులకు సంబంధించిన విషయాలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఐటి వంటి మొదలైన పరీక్షలకు సంబంధించిన విషయాలు సాంకేతిక విద్యలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా లాభించే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది బ్యాంకు పరీక్షలకి వెళ్తే చాలా అనుకూలమైనటువంటి పరిణామాలు వస్తాయి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది అందుకని బ్యాంకు పరీక్షల మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టండి ఈ మేషరాశి వశాత్తు షష్టమ స్థానంలో గురువు ఉన్నాడు కనుక ఈ గురువు ఈ తగాదాలని వివాదాలని వృద్ధి చేయడానికి ఇబ్బంది పడ పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే గురువు యొక్క నేచర్ బుధ బుధగ్రహం గురుగ్రహం యొక్క నేచర్ ఏంటంటే శాంతి ధర్మము అదేవిధంగా వేదము విద్య బంగారము ఇలాంటివైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు గురుబలం ఉంటే జాతకంలో ఏదైనా సాధించవచ్చు అనేటువంటి ప్ర ప్రత్యేకమైన ప్రస్తావన జ్యోతిష్శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఉంది అయితే మేషరాశి వశాత్తు షష్టమ స్థానంలో ఉన్న కారణం చేత వివాదాలకి తగాదాలకి మీరు ఎంత దూరంగా ఉండాలని చెప్పని ప్రయత్నించినా అవి మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చినట్టుగా అనవసరం ఉన్న వివాదాలు వస్తాయి భార్యాభర్తల మధ్య ఈ పాటికి విభేదాలు ఉన్నవారు విడిపోవాలని చెప్పనేటువంటి నిర్ణ నిర్ణయం తీసుకున్న వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్ని ఒక దశకు తీసుకురాగలుగుతారు మనుషులు కలిసి ఉండలేరు మనసులు కలవని చోట మనుషులు కలిసి ఉండలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గ్రహించగలుగుతారు ఏది అయినప్పుడు కూడాను ఏది మన చేతిలో లేదు అంత భగవంతుడి చేతిలోనే ఉంది కృషి చేయటం వరకే మన పని అని చెప్పని భావిస్తారు ఈ విషయం కొంతమంది విషయంలో మాత్రమే వర్తిస్తుంది అందరికీ కాదు ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో ఆకస్మికమైనటువంటి కలుసుబాటు ఉంటుంది సంతానానికి సంబంధించిన విషయంలో వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించి కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా ఉంటారు ఆ విషయంలో ఏమీ కూడాను దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు మన మాట వింటారా వినరో మనం చెప్పిన పెళ్ళి చేసుకుంటారో లేకపోతే కులాంతర వివ మతాంతర వివాహాలకు వెళ్తారో దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళు మనం ఏం చేయగలుగుతాం అని చెప్పి మీరు కొంత బాధపడతారు మీరు బాధపడేటువంటి నెగిటివ్ విషయాలు ఏవి కూడా జరగవు వాళ్ళు మీ మాట విని సాంప్రదాయాలను గౌరవించి చక్కగా నడుచుకుంటారు మీకంటే కూడాను మంచి సమాజ సేవ ఆధ్యాత్మిక దృష్టి 
కలిగి ఉంటారు డైలీ మెడిటేషన్ చేయటం వల్ల మంచి ఉపయోగాలు ఉంటాయి దొంగ స్వామిజల్ని దొంగ బాబాల్ని నమ్మి నష్టపోయే అవకాశం ఉంది ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మానసికమైనటువంటి సంతోషం కలిగే విధంగా కొన్ని కార్యక్రమాలని మీరు సమాజం కోసం చేస్తారు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో విశేషంగా పాల్గొనాలని చెప్పని భావిస్తారు అదేవిధంగా రేపు కార్తీక మాసం రాబోతుంది ఈ కార్తీక మాసం అనేటువంటిది చాలా అత్యుత్తమైనటువంటిది ఎందుకంటే న కార్తీకో సమవ మాస నచ దైవం శివాత్పరం నచ వేదం సమం శాస్త్రం న తీర్థం గంగాయ సమాన అన్నారు అంటే కార్తీక మాసాన్ని మించినటువంటి మాసం లేదు శివుణ్ణి మించినటువంటి దైవం లేడు గంగను మించినటువంటి తీర్థం లేదు వేదాన్ని మించినటువంటి శాస్త్రం లేదు అని చెప్పని దీని అర్థం అందుకని ఈ కార్తీక మాసంలో ప్రతిరోజు కూడాను శివార్చన చేయటం వల్ల అభిషేకం చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి స్వామివారికి అభిషేకం అంతా చేసి ఈశ్వరుడికి మొదటి అనువాకం హరి ఓం నమస్తే రుద్రమణ్యం అభుతోత యశవే నమ నమస్తే అస్తు ధర్మనే బాహుభ్యాభుతే నమ ఈ ప్రథమానువాకంతో స్వామివారికి నూట ఒక్కసార్లు క్షీరతర్పణం చేస్తే అధికారం అనేది లభిస్తుంది అనారోగ్యం పోతుందని చెప్పని రుద్రాధ్యాయం చాలా స్పష్టంగా చెప్తోంది కనుక మనకున్నటువంటి అవకాశాలని చక్కగా వినియోగించుకోవాలి మహర్షులు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే పూరి ఎంతో కొంత పాటిస్తే మంచి ఫలితాలని మనం పొందగలుగుతాం అదేవిధంగా ప్రతిరోజు సిద్ధగన్నంతో స్వామివారికి అభిషేకం చేయండి మహాతీర్థం పొడితో కూడా అభిషేకం చేయండి ప్రతిరోజు సర్పదోష నివారణ చూర్ణంతో స్నానం చేస్తే సర్పదోషాలు నశించిపోతాయి మానసికమైన ఉత్సాహం కలుగుతుంది అదే సందర్భంలో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పనులు మీరు ఊహించిన విధంగా పరిష్కారం అయిపోయి మీకు మంచి దశ కలుగుతుంది మంచి కలుసుబాటు అనేది మీకు మీ పిల్లలకి కలుగుతుంది ఈ మేషరాశి వారికి లైట్ స్కై బ్లూ కలర్ బాగుంటుంది అదేవిధంగా అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు సోమవారం నాడు కానీ మంగళవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి ఇదంతా హైటెక్ కాలం అన్ని ఆన్లైన్ లోనే దొరుకుతున్నాయి మరి మన ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి కోసం మీరింకా మార్కెట్ కే వెళ్తున్నారా అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ లో ఆర్డర్ చేయండి మరిన్ని వివరాలకి సంప్రదించండి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ వృషభరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది నూతన పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి వ్యాపారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్రహ్మాండంగా నడుస్తాయి అందులో ఏమీ కూడా మీరు సంకోచించాల్సిన పని లేదు అయితే మీ పక్కన ఉన్నటువంటి భాగస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సరిగ్గా చేస్తున్నారా చేయట్లేదా అనే విషయం మీద వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధ మీద మీరు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ శ్రద్ధ వ్యాపారం మీద కాదు భాగస్వాములు చేస్తున్న కార్యక్రమాల మీద మీరు శ్రద్ధ పెట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మీరు గమనించగలిగితే మీకు అనుకూలమైన పరిణామాలు సంప్రాప్తిస్తాయి సమాజంలో మంచి పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు సమాజంలో ఏదైనా చేయగలిగిన స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అధికారులు పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడాను మీ వ్యాపార విషయాలకు సహకరిస్తారు వాళ్ళు కూడా భాగస్వాములు అవుతారు మీరు అనుకోనంతటువంటి ఊహించినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి శుభం చేకూరుతుంది మరిన్ని లాభాలు మీకు చేకూరుతాయి మానసికమైనటువంటి సంతోషం కలుగుతుంది పంచమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గురువు యొక్క ఫలితం ఏంటంటే మీకు మంచి ఆలోచనల్ని వచ్చే విధంగా చేస్తాడు మీకు మంచి ఆలోచనలు వచ్చినా కానీ అవి సక్రమంగా అమలయ్యే విధంగా కూడా చేయగలుగుతాడు వివాహాది శుభకార్యాల విషయంలో మీరు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్రహ్మాండంగా నెరవేర్చగలుగుతారు చక్కటి పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది ఇంట్లో వాళ్ళకి బయట వాళ్ళకి మీకు కూడాను అందరికీ ఆనందం కలుగుతుంది ఈ విషయంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను ఈ మహాతీర్థం గుడితోటి సిద్ధగంధంతో స్వామివారికి అభిషేకం చేయటం వల్ల అమ్మవారికి అభిషేకం చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి సానుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి అరటినార ఒత్తులతో దీపాలు అర్థం చేస్తే ఇంట్లో ఉన్న అరిష్టాలన్నీ పోతాయి అదేవిధంగా దైవికమైనటువంటి పొడితోటి ఉదయం సాయంత్రం గృహంలో ధూపం వేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నరఘోష 
కుటుంబ దోషాలు ఇతరత్ర దరిద్రాలు ఏమైనా ఉంటే అవి మొత్తం పోతాయి ఒక్కసారి దైవికం అనే పొడితోటి పొగ వేసి చూడండి అది వచ్చేటువంటి అందులో వచ్చేటువంటి సువాసన దేవతా వృక్షాల యొక్క మొదళ్ళలో నుంచి తీసినటువంటి మూలికలతోటి దాన్ని తయారు చేయటం అనేది జరిగింది కాబట్టి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత అంతా ఇంత కాదు మీరు ఓసారి దాన్ని పరిశీలించి వాడి మీ అనుభవాలని చెప్పండి అదేవిధంగా వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో ఘనంగా చేయాలని చెప్పని నిర్ణయించుకుంటారు నిరుద్యోగులైన విద్యావంతులకు కూడాను మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి గ్రీన్ కార్డు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డు ప్రాసెస్ దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయిపోయినట్టుగా మీకు సమాచారం అందుతుంది ప్రతి విషయంలోనూ ప్రతి కోణంలోనూ జాగ్రత్తగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు విద్యార్థిని విద్యార్థులు సరస్వతి తిలకం ధరించాలి జ్ఞాన చూర్ణాన్ని సేవించాలి ఇందువల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి అదేవిధంగా ఎగ్గిన భస్మతతోటి ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేయటం వల్ల చేసుకున్నటువంటి పాపాలు తొలగిపోవటమే కాకుండా వాళ్ళకి పుత్ర సంతానం కానీ స్త్రీ సంతానం కానీ కలుగుతుంది ఎందుకంటే సంతానం లేని వారికి మాత్రమే ఈ సూచన చేస్తున్నారు చాలా మహత్తరమైనటువంటి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అద్భుతమైనటువంటి కార్తీక మాసం ఇది దామోదరుడికి సంబంధించినటువంటి మాసం అంటే శివకేశవులు ఇద్దరికీ సంబంధించినటువంటి మాసం అనమాట అందుకని ఈ కార్తీక మాసంలో పూజా కార్యక్రమాలు చేయటం వల్ల అన్నీ కూడాను శివకేశవులు చెందుతాయి కాబట్టి ఈ మాసానికి అంత పవిత్రత వచ్చింది కార్తీక మాసం అంటే సన్నీళ్ళు స్నానం కార్తీక మాసం అంటే అభిషేకాలు కార్తీక మాసం అంటే కార్తీక దీపం ఇలా ఈ కార్తీక మాసానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు మరి ఏ మాసానికి లేవు ఏ దీక్షలు తీసుకున్నా ఈ కార్తీక మాసంలోనే తీసుకుంటారు ఈ అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలు కానివ్వండి శివ దీక్షలు కానివ్వండి ఏమైనా కానీ ఏ దీక్షలైనా కానీ ఈ కార్తీక మాసంలో తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ మాసానికి కూడా ప్రత్యేకత అది మీరు పరమేశ్వరుడు ఉద్దేశించి పరమేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం కోసం మనం చేసేటటువంటి రుద్రహోమం కానీ రుద్రపాస్పత హోమం కానీ అమృత పాస్పత హోమం కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఒకటికి లక్ష రెట్టు ఫలితాలను ఇస్తాయని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ప్రతిరోజు కూడాను మహాతీర్థం పొడితోటి స్వామివారికి అభిషేకం చేయండి అదేవిధంగా సుమంగళి పసుపుతోటి అభిషేకం చేయటం వల్ల పూజల్లో ఉపయోగించడం వల్ల మరింత మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి అందులో ఎలాంటి సందేహము కూడా లేదు ఈ వృషభ రాశి వారికి మెరూన్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య ఏడు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు బుధవారం నాడు కానీ గురువారం నాడు కానీ వైద్యం వెళ్ళండి సానుకూలమైన ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి మిథున్ రాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఏదైతే ఉందో అది తొలగిపోతుంది మానసిక సంతోషం కలుగుతుంది ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాలు బాగుంటాయి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు మరింతగా వృద్ధి చెందుతాయి సంతాన సంబంధమైన విషయాల్లో ఏర్పడేటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి సంతాన పురోగతి చాలా బాగుంటుంది కుటుంబ పురోగతి కూడా బాగుంటుంది ప్రతి విషయంలో కూడాను జాగ్రత్తగా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇంట్లో తగాదాలు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడరు అందరూ అన్యోన్యంగా ఉండాలని ఐకమత్యంగా ఉండాలని మీరు కోరుకుంటారు దానికి సంబంధించి కొన్ని త్యాగాలు కూడా చేస్తారు అదేవిధంగా కార్యాలయంలో కానివ్వండి గృ వ్యాపార ప్రదేశంలో కానివ్వండి మీరు తగిన విధంగా సక్రమంగా అందరూ మెచ్చుకునే విధంగా మీ నడవడిక ఉంటుంది ఆ విధంగా మీరు చేయగలుగుతారు మా అందరి మెప్పు పొందగలుగుతారు మానసికమైనటువంటి సంతోషాన్ని మీరు కలిగి ఉంటారు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పనికే కూడాను ఒక రూపాయి రావచ్చు చోట రెండు రూపాయలు వస్తాయి వంద రూపాయలు ఖర్చు అయిన ఖర్చు అవుతాయని మీరు భావించే చోట యాభై రూపాయలే ఖర్చు అవుతాయి అయితే మీకు ప్రధానంగా మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఏంటంటే ఒకే ఒకటి మీ మీకు పెద్ద ఖర్చుగా అనిపిస్తుంది అదేమిటంటే పిల్లలకి చదివించడం వాళ్ళకి ఫీజులు కట్టడం ఇది ఒక్కటే ఇబ్బందికరమైన పరిణామంగా మారుతుంది చదువులు ఇంత ఖరీదైపోయినాయా అనేటువంటి మానసికమైనటువంటి బాధ కలుగుతుంది పూర్వం చెప్పేవాళ్ళు 
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉన్నవాడికి సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం ఉండదు అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి చదువు రాదు సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం ఉన్న వాళ్ళకి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించదు అంటే పండితులకి విద్యావంతులకి వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి చదువు బాగా వస్తుంది కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడాను వీళ్ళకి డబ్బులు మాత్రం రావు అని చెప్పని ఒక సామెత మన వాళ్ళు గతంలో చెప్పారు త్రేతాయుగం నాటి నుంచి వస్తున్నటువంటి సామెత కానీ ఈరోజు కలియుగంలో ధర్మం మారిపోయింది ఎవరికైతే లక్ష్మీ కటాక్షం ఉంటుందో ఎవరైతే సూట్ కేసులకు సూట్ కేసులు డబ్బులు గమనించగలుగుతారో వాళ్ళకే సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం చదువు యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది కానీ లక్ష్మీదేవి లేని లేకపోవటం వల్ల సరస్వతి దేవి అను అనుగ్రహం లభించదు వాస్తవమైనటువంటి ఈ విషయాన్ని మీరు గ్రహించి సంతానం కోసం ఇప్పటి నుంచే సేవింగ్స్ ప్రారంభించడం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన మానసికంగా దృఢత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు పెళ్లిగా అనడం మగపిల్లల విషయంలో కూడాను సానుకూలమైన ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మీ పూజా కార్యక్రమాల్లో సుమంగళి పసుపుతోటి అభిషేకం చేయటం మహాతీర్థం పొడితోటి సిద్ధగంధంతో అభిషేకం చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి విద్యార్థిని విద్యార్థులు సరస్వతి తిలకాన్ని ధరించాలి అదేవిధంగా జ్ఞాన చూర్ణాన్ని సేవించడం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి వస్తుంది క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది దానివల్ల అన్నీ కాదు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడాను మనం కనిపెట్టింది కాదు మనం తెలుసుకుంది కాదు పూర్వం నుంచి మునులు మహానుభావులు వాళ్ళ తపస్సుతోటి వాళ్ళు కనిపెట్టినటువంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడాను మనం సులభంగా వాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఏదో లక్ష రూపాయలు పెట్టి రాయి పెట్టాలంటే అందరి వల్ల అయ్యే పని కాదు ఏదో రెండు లక్షలు పెట్టి హోమం చేయాలంటే యజ్ఞం చేయాలంటే ఎవరి వల్ల అయ్యే పని కాదు ఇవి మన చేతిలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటిది మహా అయితే పద్ధతి ముప్పై రూపాయలకి మించి ఉండదు ముప్పై రూపాయలకి ఈ రోజుల్లో ఏం వస్తుంది మీరు కూడా ఆలోచించండి అంటే సామాన్య మానవుడికి జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఉపయోగపడాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో నేను ఇవన్నీ మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను ఎంత ఖరీదైనటువంటి రెమిడీ చెప్తే అంత గొప్ప ఇష్టాలు తెరు అని చెప్పని కొంతమంది అనుకుంటారు పది రకాల మందులు రాస్తే అబ్బో డాక్టర్ గారు బాగా చదువుకున్నాడు పది రకాల మందులు రాస్తారంటారు అదే వేరే డాక్టర్ రెండు రకాల మందులు రాస్తే వీడికేం తెలియదు అంటారు ఆ రకమైన భావంతో మీరు ఆలోచించకండి మీరు వాస్తవ దృష్టితో ఆలోచించి ఇలాంటివన్నీ మీరు అమలు చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితాలని పొందగలుగుతారు ప్రతిరోజు కూడాను అష్టములుగా గుగ్గిలతో ధూపం పెట్టడం కూడా చెప్పదగినటువంటి సూచన వివాహాల శుభకార్యాల్లో మీరు అనుకున్న అంచనాలు నూటికి నూరు పాళ్ళు కరెక్ట్ అవుతాయి అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు మంచి సంబంధం కుదురుతుంది చదువుకున్న చదువుకి తగినటువంటి ఉద్యోగం లభిస్తుంది సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది ఆరోగ్యపరమైన విషయాలు కూడా చక్కగా కుదరబడతాయి ఇక భవిష్యత్తు మీద దృష్టిని పెట్టి మీ వృత్తిదారులు మీ వృత్తిలో పోటీదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పే విధంగా మీ సామర్థ్యాన్ని పాండిత్యాన్ని మీ విద్యని అభివృద్ధి చేసుకుంటే మీకు మరింత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి వాటి అవసరం కూడా మీకు ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడో రాబోయేటటువంటి దాని గురించి ఇప్పుడే చదువుకొని దాని గురించి స్టడీ చేసి ఉంచుకోవటం అనేది మీకు చెప్పదగినటువంటి సూచన సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ విషయంలో మాత్రం ఈ వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది చెప్పదగినటువంటి మరొక సూచన ఈ మిథున రాశి వారికి వైట్ కలర్ బాగుంటుంది అదృశ్య సంఖ్య ఎనిమిది ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు బుధవారం నాడు కానీ శుక్రవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి నూతన వ్యాపార సంబంధమైన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోగలుగుతారు విదేశీయాల సంబంధమైన విషయాలు బాగా కలిసి వస్తాయి విదేశాల్లో చదువుకోవటానికి ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీల్లో సీటు సంపాదించడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఈ వారం కొలిక్కి వస్తాయి గతంలో జరిగినటువంటి పొరపాటు జరగకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు డాక్యుమెంట్స్ విషయంలో విశేషమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకుంటారు విలువైన వస్తువుల భద్రత విషయంలోనూ మీరు దాచిపెట్టుకున్న డాక్యుమెంట్స్ విషయంలోనూ చాలా భద్రత వహించాలి 
ముఖ్యమైనటువంటి సెంటిమెంట్ వస్తువులు చేజారిపోయే అవకాశం ఉంది కనుక ఈ సూచన చేస్తున్నాను విద్యా సంబంధన విషయాలు సాంకేతిక విద్యకు సంబంధిత విషయాలు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధ విషయాల్లో కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా దాని నుంచి బయటికి రావాల్సిన పరిస్థితి సూచిస్తుంది మితి మీరినటువంటి ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరించకూడగా కొంచెం భయంతో భక్తితోటి శ్రద్ధతోటి కార్యక్రమాలు చేసినట్టయితే తద్వారా మీరు మంచి ఫలితాలని పొందగలుగుతారు ఎవరో ఏదో విషయం చెప్పారని చెప్పని ఆత్మీయుల మీద కోపగించద్దు వాస్తవాలు ఏంటో తెలుసుకొని మీరు ఒక నిర్ణయానికి రండి అనవసరంగా అయిన వాళ్ళని దూరం చేసుకుంటే కావలసినప్పుడు మనుషులు దొరకడం కష్టమవుతుంది అంతేకాకుండా రహస్యమైనటువంటి చర్చలు కానివ్వండి రహస్యమైనటువంటి ప్రయాణాలు కానివ్వండి రహస్యమైనటువంటి వ్యూహాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మీకు సానుకూలపడే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది ప్రతి విషయంలో కూడాను వంద మంది మనల్ని గమనిస్తున్నారు మనం చేసే పనిని చూస్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని మీరు కార్యక్రమాలు జాగ్రత్తగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఈ వారం గోచరిస్తుంది నిరుద్యోగులైన విద్యావంతులకు సానుకూలమైన వారమేది తప్పకుండా మంచి ఉద్యోగం వచ్చే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది వంశవృద్ధి కోసం పిల్లల కోసం పాటుపడుతున్న వారికి ఒక శుభవార్త ఈ వారం మీరు వినగలుగుతారు డ్రైవింగ్ విషయంలోనూ అదేవిధంగా ప్రయాణాల విషయంలోనూ కొంచెం జాగ్రత్తలు వహించాల్సిన పరిస్థితి గోచరిస్తుంది సహోదర సహోదరి వర్గానికి అవసరమైనటువంటి సహాయాన్ని మీరు చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క మేలుగోలి మీరు చేసే పనుల వల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి పెద్దల పట్ల పెద్దల పట్ల వృద్ధుల పట్ల గౌరవం కలిగి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విని అవి పూర్తి చేసి వాళ్ళని సంతోషించి వాళ్ళని సంతోషపెట్టి తర్వాత మీ కార్యక్రమాలు చూసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఏది ఏమైనప్పుడు కూడాను ధర్మబద్ధమైన జీవితానికి మనం అంకితం కావాలి మన మీద ఉన్న నైతిక బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్కగా నెరవేర్చాలి అనే అనేటువంటి సంకల్పంతో మీరు నడుచుకుంటారు స్వార్థపరు లేని వారికి మీరు చేస్తున్న ప్రతి చర్య కూడాను ఏదో ప్రయోజనం ఆశించి ఏదో ప్రయోజనం ఆశించి చేస్తున్నాడ్రా అని చెప్పి అనిపించే విధంగా ఉంటుంది అలాంటి వాటిని మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నిటికీ సాక్షి భగవంతుడే ఉన్నాడు మీ అంతరాత్మ ఉంది కనుక ఇంకోటి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కష్టంలో ఉన్నటువంటి స్నేహితుల్ని ఆర్థికంగా ఆదుకుంటారు విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మీ స్నేహితుల దగ్గర బంధువుల దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళ పేరు మీద ఇక్కడ ఆస్తులు కొని వాటిని రెట్టింపు చేస్తారు వాళ్ళకి ఆ కృతజ్ఞత ఉంటుంది మీరు మోసం చేయలేదు అనేటువంటి ఒక భావం అందరిలో నెలకొంటుంది మీ యొక్క గుడ్విల్ పెరుగుతుంది అయితే తృతీయ స్థానంలో ఉన్న గురుగ్రహం కారణం చేత అనవసరమైనటువంటి వ్యర్థమైనటువంటి ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రతి పనికి కూడాను ఎవరో ఒకరి మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది నమ్మినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో నమ్మాల్సిన వ్యక్తులు ఎవరో నమ్మకుండా వ్యక్తులు ఎవరో తెలుసుకోలేనటువంటి అయోమయ పరిస్థితి నెలకొంటుంది ఎవరిని నమ్మినా కానీ ఏదో ఒక లోపం ఏదో ఒక నష్టం సరే వాళ్ళని పక్కన పెట్టి ఇంకోటి గొప్పచెబుతామా వీళ్ళ ద్వారా మరింత నష్టం ఏం చేయాలని చెప్పి ఆలోచించి సన్నిహితులైన వాళ్ళకి ఈ కొన్ని బాధ్యతలు అప్పగించి వాటిని మనం పర్యవేక్షించాలి అని చెప్పని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వివాహాది శుభకార్యకల సంబంధిత విషయాలు కూడాను ఈ వారం సానుకూల పడతాయి అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు మనోధైర్యం కలిగి ఉండండి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మీ ఇష్టమైనటువంటి దేవుడికి కానీ దేవతకు కానీ మా మహాతీర్థం పొడితోటి సిద్ధగంధతోటి అభిషేకం చేయండి అదేవిధంగా సుమంగళి పశువుతోటి అభిషేకం చేయటం సుమంగళి పశువుని పూజ గదిలో ఉపయోగించడం మీరు కూడా వాడుకోవటం చెప్పదగినటువంటి సూచన విద్యార్థిని విద్యార్థులు సరస్వతి తిలకం ధరించాలి జ్ఞానశూన్యాన్ని సేవించాలి ఇందువల్ల జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది మానసికమైనటువంటి ఒక ధైర్యం అనేది కలుగుతుంది అదేవిధంగా లక్ష్మీ తామర ఒత్తులతోటి దీపారాధన చేయటం వల్ల మహాలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని పొందొచ్చు లక్ష్మీ సదనాన్ని ఆరావళి కుంకుమని రెండింటినీ కూడాను ఉపయోగించి అమ్మవారికి పూజ చేస్తే చాలా మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి ఈ లక్ష్మీ సదనము ఈ ఆరావళి కుంకుమ అమ్మవారికి చాలా విశేషమైనటువంటి సంతృప్తిని కలిగించేవి సంతోషపరిచేవి 
అందుకని దేవతా ప్రీతికరమైనటువంటి వస్తువులతోటి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు మీరు పొందగలుగుతారు అంతేకాకుండా మీరు ఏదైనా సంకల్పించినప్పుడు ఆ సంకల్పించిన కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో మీ ఇష్టదైవం దగ్గర కానీ మీ ఇలవైపు దగ్గర కానీ మొక్కుబడిగా కట్టండి తప్పకుండా మీరు అనుకున్నటువంటి పనులు చక్కగా పూర్తవుతాయి ఈ కర్కాటక రాశి వారికి వైలెట్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య రెండు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు శనివారం నాడు కానీ శుక్రవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఖచ్చితంగా జరిగే తీరుతుంది ఈ వారం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది ఇదంతా హైటెక్ కాలం అన్ని ఆన్లైన్ లోనే దొరుకుతున్నాయి మరి మన ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి కోసం మీరింకా మార్కెట్ కే వెళ్తున్నారా అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఆర్డర్ చేయండి మరిన్ని వివరాలకి సంప్రదించండి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ సింహరాజ్ వారికి వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులైనటువంటి విద్యావంతులకు ఉద్యోగం లభించే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది రాజకీయ సంబంధమైన విషయాలు సినీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన విషయాలు టీవీకి సంబంధించిన విషయాలు అందులో వచ్చే అవకాశాలు ఇవన్నీ కూడా సానుకూల పడతాయి మంచి అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి ముఖ్యంగా సాంకేతిక నిపుణులకి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది వచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకొని మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోగలుగుతారు అదేవిధంగా నిర్మాణ సంబంధమైనటువంటి పనులు కానివ్వండి రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించిన వ్యాపార వ్యవహారాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సానుకూలంగా ఉంటాయి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఈ అపరాలు ఈ వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళకు కూడాను ఈ వారం కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది మానసికమైనటువంటి సంతోషం కలుగుతుంది రాబోయే రోజుల్లో మరింత మంచి ఫలితాలను పొందగలుగుతామనేటువంటి ఆశతోటి ఇప్పటి నుంచే మీరు వేసేటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీ వ్యూహం ఏదైతే ఉందో అది తప్పకుండా ఫలిస్తుంది అదేవిధంగా సంతాన సంబంధమైన విషయాలు కుటుంబ పరమైన విషయాల్లో కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది పెద్దవాళ్ళని ధిక్కరించేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఏదో విధంగా మంచి మాటతో చెప్పి వాళ్ళని ఒక దారికి తీసుకురావడానికి చాలా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఇది కొంతమంది విషయంలో మాత్రమే సంభవిస్తుంది అందరికీ కాదు అదేవిధంగా విద్యా సంబంధమైన విషయాల్లో పోటీ పరీక్షల సంబంధిత విషయాల్లో మీరు చేస్తున్నటువంటి కృషి ఏదైతే ఉందో అది తప్పకుండా ఫలిస్తుంది ఏమాత్రం కృషి చేయని వాళ్ళకి గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి నాకెందుకు రాలేదు అని చెప్పి బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అంతకంటే మంచి ఉద్యోగం వచ్చే పరిస్థితి ఈ వారం చాలా స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది మంచి మంచి అవకాశాలు కలిసి రావడమే ఒక వరం కాదు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం కూడా అంతకంటే గొప్ప వరం దాన్ని మీరు సాధించుకోవాలి పెద్దల ఎడలా అదేవిధంగా వృద్ధుల ఎడలా గౌరవం కలిగి ఉండటం వల్ల మీకు చాలా మంచి జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఎక్కడ కూడాను తొట్టు పడకుండా మీ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేసుకుంటూ వెళ్ళండి విమర్శకులు ఏదో ఉంటారు వాళ్ళు బాగే వాటి బాగుడు ఆగుతుంటారు వాళ్ళ మాటలు మీరు పట్టించుకోవద్దు అపనిందలు కానీ అనవసరమైనటువంటి నిందారోపణలు కానీ మీ మీద వచ్చే అవకాశం ఉంది వాటి గురించి కూడా పెద్దగా మీరు ఆలోచించవద్దు దూరం చేసుకున్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల విషయంలోనే అప్పుడప్పుడు ఆలోచనలు ఆ విధంగా వస్తుంటాయి అయినప్పటికీ కూడాను దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఆ వాడంతా వాడు పొంద వాడు పోతే పోయాడే అని ఈ రకంగా మీరు అనుకొని మీరు మీ మీ తప్పును మీరే సమర్థించుకునేటువంటి పనిని చేయగలుగుతారు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు మాత్రం లభించవు స్వయం కృషితోటి మీరు సాధించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఆ కార్యక్రమాలు మీరు చేయగలుగుతారు గతంలో మీకు సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు పూర్తిగా మర్చిపోవడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇప్పుడు కొన్ని చేదు అనుభవాల్ని రుచి చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తుంది వ్యవసాయ సంబంధమైన విషయాలు వ్యవసాయ సంబంధమైనటువంటి ఇతరత్ర అంశాలు అవి కూడాను ఏమంత గొప్పగా లేవు నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన ఫలితాలు కానీ ఆర్థిక విషయాలు కానీ ఏది ఏమైనప్పటికీ శ్రమించినటువంటి శ్రమకి తగిన ఫలితం దక్కకపోవటం వల్ల నోటికి అంది వచ్చినటువంటి ముద్ద 
చేతికి దొరకపోవడం వల్ల చాలా బాధపడతారు కొన్ని సందర్భాల్లో భగవంతుని ఈ విధంగా ఎందుకు శిక్షిస్తున్నాడా అని చెప్పని మీరు ఎంతగానో నిర్వేదానికి గురవుతారు సామూహికమైనటువంటి విషయాలకి భగవంతుడు కానీ ఎవరు కానీ చేయగలిగింది ఏమీ లేదు మీ ఒక్కళ్ళకే ఏదైనా కష్టం వస్తే దానికి ఉన్నటువంటి పరిష్కార మార్గాన్ని పరిశీలించవచ్చు సామూహికమైనటువంటి దురదృష్టానికి దానికి ఎవరు బాధ్యులు గారు సునామీ వచ్చిందంటే అది ఎవరి జాతకంలోనే ఉండి వచ్చింది కాదు అందరి జాతకాలు బాగలేకపోవటం వల్ల సునామీ వచ్చింది లేదా సునామీ రావటం వల్ల అందరి జాతకాలు తలకిందులైనాయి అని చెప్పి మనం సర్ది చెప్పుకోవాలి జ్యోతిష్శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి అన్వయం అదేవిధంగా ఉంటుంది నలభై తొమ్మిది మందికి ఆయుర్దాయం ఉంది ఒక ఇరవై మందికి ఆయుర్దాయం లేదు వీళ్ళందరూ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఈ నలభై తొమ్మిది మంది అల్పాయుష్కులు ఒక ఇరవై మంది ఆయుర్దాయం కలిగిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ నలభై తొమ్మిది మంది అల్పాయుష్కులతో చేరినటువంటి ఇరవై మంది కూడాను అల్పాయుష్కులే అవుతారు ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మొత్తానికి కూడాను దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన సంభవిస్తుంది మనం ట్రైన్ ప్రయాణాల్లో చూస్తుంటాం ఈ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు కానీ అవి కానివ్వండి అనుకోకుండా ఐదు నిమిషాల్లో జరిగిపోయింది ఇంకో పావుగంట ఉంటే వేరే స్టేషన్కి వచ్చేది ఇది అనవసరంగా వీళ్ళందరూ కూడాను పక్క స్టేషన్లోనే ఎక్కి ఈ రకంగా మృత్యువాద పడ్డారు ఇలాంటి మాటలు మనం వింటుంటాం దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇది సామూహికంగా వచ్చిన ఉపద్రవం కానీ ఇది ఏ వ్యక్తి జాతకంలో ఉండి వచ్చింది కాదు అయితే ఇలాంటి వాటిని తప్పుకోవటానికి హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం మనుసూక్త పారాయణ హోమం చేయటం వల్ల ఇలాంటి సామూహికమైనటువంటి వాటి నుంచి కూడా తప్పించుకోవడానికి భద్రత కల్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఏది ఏమైనా మన మహర్షులు కనిపెట్టేటువంటి మంత్రశాస్త్రం కానివ్వండి ఉపాయాలు కానివ్వండి అవి అందరికీ కూడాను ఉపయోగపడే విధంగా లోక కళ్యాణాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటాయి అందుకని ఈ సింహరాశి వారు అఘోర పాశుపత హోమం చేయటం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన ఇందువల్ల చాలా మంచి ప్రయోజనాలు మీకు సిద్ధిస్తాయి వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడరు మంచి సంబంధం కుదురుతుంది దాన్నే మీరు ఓకే చేస్తారు ఘనంగా పెళ్లి చేయాలని చెప్పని నిర్ణయించుకుంటారు అందులో ఏమాత్రం కూడా కాంప్రమైజ్ కాకూడదు అని చెప్పని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు అందుకు సంబంధించిన ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి తగిన వ్యక్తులు మీకు అండగా ఉంటారు ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం సిద్ధగంధంతో మహాతీర్థం పొడితోటి అయ్యవారికి కానీ అమ్మవారికి కానీ అభిషేకం చేయండి మంచి ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి అదేవిధంగా విశిష్టమైనటువంటి సుమంగళి పసుపుతోటి మీరు ఉపయోగించడం వల్ల పూజల్లో ఉపయోగించడం వల్ల అభిషేకాలు ఉపయోగించడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం గుణాను సర్పదోష నివారణ సూనంతో స్నానం చేస్తే జాతకంలో ఉన్నటువంటి అపసవ్యకాల సర్పదోషము సవ్యకాల సర్పదోషము సర్పదోషము ఇవన్నీ కూడాను ఉపశమిస్తాయి కొంతలో కొంత మనశ్శాంతి అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ సింహరాశి వారికి ఎల్లో కలర్ బాగుంటుంది ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు సోమవారం నాడు కానీ మంగళవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి అదృష్ట సంఖ్య ఏడు ఇదంతా హైటెక్ కాలం అన్ని ఆన్లైన్లోనే దొరుకుతున్నాయి మరి మన ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి కోసం మీరింకా మార్కెట్కే వెళ్తున్నారా అయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ లో ఆర్డర్ చేయండి మరిన్ని వివరాలకి సంప్రదించండి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంది ఆర్థిక పరమైన విషయాలు ముఖ్యంగా బాగున్నాయి శుభకార్యాలు ముడిపడతాయి పునర్వివాహ సంబంధమైన విషయ వ్యవహారాలు కూడాను సానుకూల పడతాయి పెళ్లిగా ఉన్నటువంటి మగపిల్లలు కూడాను పెళ్లి నిశ్చయం అవుతుంది మంచి అవకాశాలు వస్తాయి ఆర్థికంగా బాగుంటమే కాకుండా పోటీ పరిశ్రమలో కూడా విజయం సాధించగలుగుతారు వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా మీ స్థాయి మీ స్థానం పెరుగుతుంది సమాజ సేవకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో ముందుంటారు మీ చేతిలో ఉన్న సహాయాన్ని అంతో ఇంతో చేయగలుగుతారు మీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి విద్యా సంస్థలకు కానివ్వండి సేవా సంస్థలకు కానివ్వండి వృద్ధాశ్రమాలకు కానివ్వండి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చే పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది ప్రతి విషయంలోను ప్రతి కోణంలో కూడాను పెద్దవాళ్ళ సలహాలు తీసుకోవటం నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవటం చెప్పదగినటువంటి సూచన అంతేకాకుండా 
చిన్న పిల్లలే కదా అని చెప్పని మేము నిర్లక్ష్యం చేస్తే వాళ్ళ ముందు ఏది పడుతుందని మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఆ ప్రభావం ఉంటుందనే విషయాన్ని ఇంట్లో వాళ్ళు గుర్తించాలి భార్యా భర్తల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ ఏదైతే ఉందో అవి పిల్లల మీద ప్రభావం చూపించకుండా ఉండాలంటే మీ వరకు మీరు కొంత గోప్యత అనేది పాటించాలి ప్రతి విషయంలో కూడాను ఇతరులను నమ్మటం వాళ్ళకి మనసులో విషయాలు చెప్పడం అదేవిధంగా వ్యక్తిగతమైన రహస్యాలు చెప్పడం ఆస్తులు ఆదాయాలకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్పడం వీటి వల్ల మొదట్లో బాగానే ఉంటుంది కానీ తర్వాత వాళ్లే శత్రువులయ్యి మీ మీద చెడు ప్రచారం చేస్తారు అప్పుడు మీరు అనుకుంటారు మనం గతంలో ఎంత తప్పు చేశామా వీళ్ళని నమ్మి మనం ఎంత దగ్గర తీసుకున్నామా అని చెప్పని బాధపడతారు మనుషులకే మనుషులకి మధ్య ఉన్నటువంటి మానవతా సంబంధాలు పూర్తిగా పోయాయి మనుషులకే మనుషులకి మధ్య ఉన్నవి కేవలం ఆర్థికపరమైన బంధాలు తప్ప మరొకటి కాదు అనేటువంటి నిర్ణయాన్ని మీరు చాలా ఆలస్యంగా రాగలుగుతారు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కానీ కొంతమంది వ్యక్తుల్ని విడవకుండగా వాళ్ళతో తిరిగి స్నేహం చేసి డబ్బులు ఇచ్చి భాగస్వామ్యం ఇచ్చి ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా మేళ్లు చేసి అందరికీ దూరం అవుతారు మీరు మీరు అందరికీ దూరం అయిన తర్వాత మీరు పోషించిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వీడు ఎండిపోతాడు నిందలేసి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా మీరు జాగ్రత్తలు వహించండి దొంగ స్వామీజీని దొంగ బాబాల్ని నమ్మి మోసపోయే అవకాశం ఉంది ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రతి కోణంలో కూడాను మీరు ఏదైనా పనిచేయబోయే ముందు అవతల వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు వాళ్ళ చరిత్ర ఏంటి వాళ్ళు చెబుతున్నది ఏంటి గతంలో వాళ్ళు చేసిన పనులు ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కూడాను వాళ్ళ గురించి తెలుసుకొని మీరు వెళ్ళటం అనేది ఓ సలహా తీసుకోవటం అనేది చాలా మంచిది ఎవరో ఏమిటో తెలియకుండా కనపడ్డ ప్రతి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు లేనిపోనివని చెప్పి మిమ్మల్ని భయపెడతారు అదేవిధంగా మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు కాదేస్తారు ఇది నేను చెప్తుంది కాదు ప్రతిరోజు మనం చూస్తున్నదే కనుక మీరు ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను ఎందుకు ఇది ప్రస్తావించాలంటే నేను కూడా ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్నాను కాబట్టి చెప్పాల్సిన నైతిక బాధ్యత ఒక జ్యోతిష్కుడిగా నా మీద ఉంది కాబట్టి ఈ సూచన మీకు చేయటం అనేది జరుగుతుంది విద్యా సంబంధమైన విషయాలు సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించిన విషయాలు వైద్య విద్యకు సంబంధించిన విషయాలు లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్కి సంబంధించిన విషయాలు ఐఐటికి సంబంధించిన విషయాలు బ్యాంకు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన విషయాలు పోలీస్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధించిన విషయాలు అందు సంబంధించిన పోటీలు వ్రాత పరీక్షలు అన్నీ కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి గురుగ్రహ అనుకూలం వల్ల మీరు అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ మీరు చేరుకోగలుగుతారు అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు మీరు సాధించగలుగుతారు దైవానుగ్రహం వల్లనే వీటన్నింటి కూడా నేను సాధించగలిగాను అనేటువంటి సంతృప్తితో మీరు ఉంటారు ఎక్కడ కూడా విటమిన్ ఆత్మవిశ్వాసంతోటి ఇదంతా నా గొప్పతనమే అని ఎక్కడ మీరు అనరు అదే మీలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత దాన్నే అందరూ మెచ్చుకుంటారు వైఫల్యం వచ్చినా భయపడరు విజయం వచ్చినా పొంగిపోరు అన్నిటికీ కూడాను సమానమైనటువంటి స్పందన మీ దగ్గర ఉంటుంది అదే కావాలి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా ఆ విషయాన్ని మీరు సంపూర్ణంగా పాటించడం వల్ల మరిన్ని మంచి శుభయోగాలని మీరు పొందగలుగుతారు పూజా కార్యక్రమాల్లో ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను నాగసింధురాన్ని ధరించడం సిద్ధగంధంతో మహాతీర్థం పొడితోటి అభిషేకం చేయటం సుమంగళి పశువును వాడటం అదేవిధంగా పరిమళ గంధాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి పరిమళ గంధంతో పూజ చేయండి పరిమళ గంధాన్ని పూజ గదిలో చల్లటం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి మానసికమైనటువంటి ఉత్సాహం ఏర్పడుతుంది పూజలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఏర్పడుతుంది మనిషిని ఆవహించి ఉన్నటువంటి మ్యాలిఫిక్ వైబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పోతాయి మానసికమైనటువంటి దృఢత్వం ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో కానివ్వండి పునర్వివాహ సంబంధమైన విషయాలు కానివ్వండి వీటిల్లో కూడాను డబ్బుల విషయంలో ఎక్కడ రాజీ పడకుండా ఖర్చు పెట్టడానికి మీరు సిద్ధపడతారు ఒక జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి మన వాళ్ళని మనం మంచి స్థానంలో చూసుకోవడానికి ఇవాళ ఒక రూపాయి అప్పు చేసినా రేపు మనం సంపాదించుకోగలుగుతాం కానీ ఇలాంటి అవకాశం పోతే మనకు రాదు అనే పద్ధతిలో మీరు నడుచుకుంటారు ఈ కన్యా రాశి వారికి లైట్ గ్రీన్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు సోమవారం నాడు కానీ మంగళవారం నాడు కానీ బుధవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూలమైన ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన 
పూజా సామాగ్రైనా పురోహితులైన www.epoojastore.com ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి 8096838383 కి కాల్ చేయండి తదుపరి తులా రాశి తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి మిశ్రమ ఫలితాలు ఎక్కువగా అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వివాహ శుభకార్యాలకు సంబంధించిన విషయాలు ముడిపడతాయి దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి మానసికమైన వేదన తీరుతుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా అభివృద్ధి సాధించడానికి మీరు చేసేటటువంటి కృషి ఏదైతే ఉందో అది ప్రజా సంబంధాల మినహా మిగిలిన వ్యవహారాలన్నీ కూడా సానుకూలంగా ఉంటాయి ఇతరులను విమర్శించడం అనేది ధ్యేయంగా పెట్టుకోవడం అనేది అంతగా మంచిది కాదు ఇతరులను విమర్శించిన మాత్రాన మనం వాళ్ళకంటే గొప్ప వాళ్ళం అయిపోతామనేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో అది చాలా తప్పు ఎవరు ఏది చెప్పినా కానీ ప్రశాంతంగా వినండి ఆలోచించండి మీకు అవసరం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అమల్లోకి తీసుకురండి అంతవరకు మీకు మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి విద్యా సంబంధాల విషయాలు బాగున్నాయి పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన విషయాలు బాగున్నాయి అదేవిధంగా సాంకేతిక విద్యకి సంబంధిత విషయాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు వచ్చే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది మోకాళ్ళ నొప్పులు పాదాల నొప్పులు వెన్నునొప్పి ఇలాంటి బాధించే అవకాశం ఉంది వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది వ్యయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గురుగ్రహం వల్ల ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం కొన్ని విషయాల్లో ఏర్పడుతుంది అంతేకాకుండా వ్యర్థమైనటువంటి ఖర్చులను పెట్టాల్సిన పరిస్థితి గోచరిస్తుంది కనుక వీటన్నింటి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ప్లాన్ తయారు చేసుకొని దాని ప్రకారం ముందుకు పెట్టడం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన అర్థం పర్థం లేనటువంటి శాస్త్రాలని విషయాలని నమ్మి అనవసరంగా ఇబ్బంది పడవకండి మన మహర్షులు ఏదైతే చెప్పారో దాన్నే మీరు ఆచరించండి అందువల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి ప్రతి విషయంలో కూడాను మానవతా విలువలకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతలు ఇస్తారు ఏ విధంగా అయినా సరే రాత్రికి రాత్రి నేను ఎదిగిపోవాలి ప్రపంచం అంతా నా పేరు తెలియాలి అనేటువంటి భావంతో మీరు కృషి చేస్తారు అది పద్ధతి కాదు నిదానంగా వెళ్ళినట్టు వెళ్ళినట్టు పద్ధతిలో మీరు మీ విజయాలు సాధించేట్లయితే చరిత్రలో మీరు కూడా నిలిచిపోతారు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని పెద్దవాళ్ళ సలహాలు నిపుణుల సలహాలు స్నేహితుల సలహాలు తీసుకొని నిదానంగా మీ వృత్తి ఉద్యోగాల పట్ల అభివృద్ధి ఎలా సాధించాలో ఆ రకమైనటువంటి కృషి చేయడం వల్ల మీకు మంచి ఫలితాలు సంప్రాపిస్తాయి అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మిమ్మల్ని విమర్శించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు విమర్శించడానికి ఆస్కారం లేకుండా మీరు ఏ ఏ రకమైనటువంటి క్లూ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వరు వాళ్ళు విమర్శించడానికి వీలైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కొంతమంది స్త్రీల వల్ల మీకు మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అందరూ మీ మాట వింటారు అందరూ ఒకే మాట మీద ఒకే పాటతో నడుచుకొని కార్యక్రమాలని అమలు చేస్తారు తద్వారా ఎక్కువ ప్రతిఫలాన్ని పొందగలుగుతారు వ్యాపార సంబంధమైన విషయాలు బాగున్నాయి రొటేషన్ బాగుంది లాభాలు బాగున్నాయి కానీ పనులు వసూలు చేసే అధికారుల వల్ల లేనిపోయినటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు పక్కవాడు కోట్ల రూపాయలు బిజినెస్ చేస్తున్నా వాడిని పట్టించుకోరు చిన్న బిజినెస్ చేసుకుంటున్న మన దోరు వీళ్ళు రావటం ఏంటని మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అయితే వాళ్ళకు ఉన్నది కులం బలం మతం అధికారం ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి వాళ్ళకి మీకు అవన్నీ ఏమీ లేవు కాబట్టి మీ దోరు వస్తున్నారు కనుక ఈ కలియుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఈ రకమైనటువంటి ప్రాంతీయ వర్గ కుల మత ద్వేషాలన్నీ కూడాను ప్రధానమైనటువంటి ప్రస్తావన అవుతాయి శక్తి సామర్థ్యాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి వీటి నమ్ముకోవటమే ఉత్తమం అని చెప్పని కొంతమంది భావిస్తారు అలా అవకాశం లేని వాళ్ళు కష్టపడతారు చదువుతారు కృషి చేస్తారు వ్యాపారం చేస్తారు పచ్చోళ్ళు తిరుగుతారు ఏదో విధంగా జీవితాన్ని లాక్కురాగలుగుతారు కానీ కొంతమందికి ఏమాత్రం శ్రమపడకుండానే అన్ని రకాల అవకాశాలు అవే కలిసి వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు పుట్టినటువంటి పుట్టక లాంటిది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమాజంలో వాళ్ళు పుట్టినటువంటి సామాజిక వర్గం ఏదైతే ఉందో ఆ వర్గ కుల మత బలం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ నడిపిస్తుంది వాళ్ళందరినీ ఆదర్శంగా తీసుకోవద్దు దైవాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోండి మీ శక్తి సామర్థ్యాలని ఫణంగా పెట్టండి కష్టపడండి మంచి ఫలితాలని మీరు పొందగలుగుతారు ఎవరో ఏదో సాధించారని చెప్పని మీరు అసూయ పడద్దు వాళ్ళలాగా మనం సాధించాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పని చాలా ప్రశాంతంగా కూల్గా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి సుమంగళి పసుపుతోటి అయ్యవారికి కానీ అమ్మవారికి కానీ అభిషేకం చేయండి అదేవిధంగా ప్రతిరోజు సర్వరక్షా సూర్యంతో సర్పదోష నివారణ సూర్యంతో రెండింటినీ కలిపి బొక్కెట్లో వేసి ఒక చెంచా చెంచా వేసి స్నానం చేయండి 
మంచి ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి మానసికమైన సంతృప్తి కలుగుతుంది ఈ తులారాశి వారికి బిస్కెట్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య నాలుగు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు శుక్రవారం నాడు కానీ శనివారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూలమైన ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగానే ఉంది పాత సమస్యలు మాత్రం తీరవు కొత్త సమస్యలు రాకుండా మాత్రం జాగ్రత్త పడతారు ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో అనుకూలంగా ఉంది విద్యా సంబంధమైన విషయాలు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన విషయాలు ఉద్యోగానికి సంబంధించిన విషయాలు ఇవి అనుకూలంగా ఉన్నాయి అనుకూలమైనటువంటి గురుగ్రహ ప్రభావం వల్ల అంటే ఈ వృశ్చిక రాశి వశాత్తు ఏకాదశంలో గురువు ఉన్నాడు ఆ ఏకాదశంలో గురువు ఉన్నదాన్ని చాలా మంచిది గురువు అన్ని విధాలుగా యోగాన్ని ఇస్తాడు అందుకే మనం సంకల్పం చెప్పే ముందు కూడాను సర్వే గ్రహ ఏకాదశ శుభస్థాన యోగ్యతా ఫలాప్రాప్యర్థం అని చెప్తుంటారు అంటే ఆ ఏకాదశంలో ఉన్న గురుగ్రహం వల్ల మీకు ఆర్థికపరమైన పరిస్థితి కానీ సమాజంలో మీకున్నటువంటి స్థాయి కొంచెం పెరిగే పరిస్థితి కానీ నూతన వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే పరిస్థితి కానీ నూతన వ్యాపారాలు పెట్టడానికి అవసరమైనటువంటి భాగస్వాములు ప్రభుత్వ సహకారం లభించే విషయం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మీకు లాభిస్తాయి అయితే డబ్బులు ఎప్పుడు కూడా చేతులు తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అవి మాత్రం మీ డబ్బులు కాదు దేనికో దానికి ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటాయి ఏదో విధంగా పొదుపు చేద్దాం పలానా దానికి అని చెప్పి మీరు అనుకుంటే ఆ పొదుపు చేసిన మనసు రోజు ఏదో ఒకటి వస్తుంది దానికోసం ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఎంత కష్టమైనా నిష్ఠూరమైన బిడ్డల్ని బాగా చదివించుకోవడానికి సర్వశక్తులు ధారపోస్తారు వాళ్ళు కూడా మంచి స్థానాల్లో ఉండగలుగుతారు మంచి అభివృద్ధిని సాధించగలుగుతారు ఏమాత్రం సందేహం లేదు ప్రతి కోణంలో కూడాను భగవంతుడు చల్లగా చూస్తున్నాడు అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది అసలు ఏలినాడిసిన ప్రభావమే మన మీద ఉందా లేదా అని చెప్పిన అనిపించే విధంగా కొంతమందికి ఫలితాలు ఉంటాయి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకపోగా కలిసి వస్తుంది అంటే ఏలినాడిసిన అంటే చిడేయిస్తుంది అనేటువంటి మాట చాలా పొరపాటు చాలామంది చెప్తుంటారు వీడి శని పట్టింది చాలా తప్ప మాట చేయక అది తెలియకుండా చేసేటటువంటి వాచా దోషం శని మహానుభావుడు ప్రజాస్వామ్యానికి కారకుడు ఆయుర్దాయానికి కారకుడు ధర్మానికి కారకుడు నైతిక ధర్మానికి కారకుడు వృధాప్యానికి కారకుడు అన్నిటికీ మించి ఆయుష్ ఆయుర్దాయానికి కారకుడు జాతకంలో ఎన్ని యోగాలు ఉన్న ఉపయోగం ఏముంది ఆయుర్దాయం లేకపోతే అన్నీ పోతాయి కనుక శని ఇక్కడ వహిస్తున్నటువంటి పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది చాలామందికి తెలియకుండా రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నియంతలు తొంభై పర్సెంట్ నశించిపోవడానికి ఇప్పటికీ కారణం ఎవరంటే ఒక శనిగ్రహ సంచారం వల్లనే అది సాధ్యమవుతుంది ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడైతే వర్ధిల్లుతుందో అక్కడ శని ఉన్నాడని చెప్పిన అర్థం ఎక్కువగా ప్రజా సంబంధాలు కలిగిన వ్యాపారంలో ఎవరైనా సంపాదిస్తున్నారంటే అది శనిగ్రహ ప్రభావం వల్లనే రాత్రి రాత్రి మినిస్టర్ అయిపోవటం ప్రధానమంత్రి అయిపోవటం కూడా జరగటం అనేది కూడా ఇది శనిగ్రహ ప్రభావమే పివి నరసింహారావు గారికి కుజమహారదశలో నడుస్తున్నప్పుడు ఆయనకి కన్యా లగ్నం ఆ అష్టమ అష్టమాధిపతి తృతి అష్టమాధిపతి కుజుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యోగాన్ని ఇవ్వడం మార మారకం చేస్తారని కూడా కొంతమంది చెప్పారు కానీ నేను చెప్పాను ఆయన గొప్ప యోగం పడుతుందని సరే అది వేరే విషయం ఆయన ప్రధానమంత్రి కావటానికి ఒక నెల రోజుల ముందు ఏలినాడు శని వచ్చింది ఏలినాడు శని వచ్చిన తర్వాత ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఆర్థిక సంస్కర్తగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ప్రధానమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు అదేవిధంగా ఇందిరాగాంధీ అదేవిధంగా సచిన్ టెండూల్కరు అదేవిధంగా విశ్వనాథానందు ఇలా లెక్కేసుకుంటే అసలు ఏలినాడు శని వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు పనికిరాడు జీవితంలో అనుకున్న వ్యక్తులు కూడాను అత్యున్నత స్థాయి అధికారాన్ని వెలగబెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి ఐఏఎస్కి ఐపీఎస్కి డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ అయిపోయారు గ్రూప్ వన్ సర్వీసులో కేక్ వాక్గా వెళ్ళిపోయారు ఏమిటి ఏలినాడు శని నడుస్తుంది వీడికి ఎంత యోగం అంటా వచ్చింది అది శని నడుస్తున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి స్థానాన్ని బట్టి టోటల్గా జాతకంలో ఉన్న ఘనస్థితిని బట్టి 
ఆ యొక్క ఏనాడ్స్ని మంచిస్తుందా చెడుస్తుందా అని చెప్పి ఆలోచించాలి అంతేగాని ఏనాడ్స్ నడుస్తున్న వాళ్ళందరూ బస్టు పట్టిపోతారని సినిమా దశ నడుస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా నాశనం అయిపోతారని ఇలాంటి లొల్లి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో పాండిత్యం లేని వాళ్ళు చెప్పే ఇలాంటి మాటలు మీరు పొరపాటు కూడా నమ్మద్దు శనేశ్వర స్వామి అంతా అనుగ్రహం ఇచ్చేటటువంటి గ్రహం నవగ్రహాల్లోనే లేదు శనేశ్వర స్వామి వాడిని దేవుడిగా భావించి పూజించండి మీకు రాజయోగం పట్టడం అనేది ఖచ్చితం అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఎనిమిది శనివారాల శనికి తైలాభిషేకం చేయించి ఆయన ప్రీత్యర్థం అఘోర పాశుపత హోమం చేయించండి మంచి ఫలితాలు సంప్రాదిస్తాయి అంతేకాకుండా ఈ వారం మీకు నూతనమైన అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా కానివ్వండి ఇతరత్ర విషయాల పరంగా కానివ్వండి మీరు అనుకున్నటువంటి వివాహాది శుభకార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విజయవంతంగా మీరు పూర్తి చేయగలుగుతారు అదృష్టవంతమైనటువంటి కాలం మనకు వచ్చిందా అని చెప్పని భావించే విధంగా మీరు ఊహించినటువంటి విజయాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు ఈ వృష్టికి రాసి వారికి లైట్ గ్రీన్ కలర్ బాగుంటుంది అదేవిధంగా అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు శుక్రవారం నాడు కానీ శనివారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూలమైనటువంటి మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి ధనస్ రాశి వారికి వారం బాగుంది ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో కొంత ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఇతరులకి అప్పులు ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు సరైన సమయానికి మీకు డబ్బులు అందించలేకపోవటం వల్ల చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల ఇలా జరగటం అనేది సంభవిస్తుంది అయితే స్నేహితుల్లో మోసం చేసేటువంటి ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేకపోతే మీకు ఇవ్వకూడదు అన్న ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేరు మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఆలోచించి వాస్తవాలను అర్థం చేసుకొని కార్యక్రమాలని విజయవంతమైన పదంలో నడిపించగలుగుతారు విద్యా సంబంధమైన విషయాలు పోటీ పరీక్షల సంబంధ విషయాలు చాలా బాగున్నాయి వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా సానుకూలమైన వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ కూడాను భార్య ఒక చోట భర్త ఒక చోట పిల్లల చదువు ఒక చోట ఈ రకంగా ఉండే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది ఈ అసౌకర్యాన్ని కొంతకాలం భరించాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నదని చెప్పని మీరు భావిస్తారు కొంతమంది విషయంలో వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పని ఆలోచిస్తారు దాని గురించి తర్జన భర్జన పడి చివరికి ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుండా దాన్ని వదిలేయటం అనేది జరుగుతుంది చాలా సందర్భాల్లో మీకు 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 మీరుగా ఒంటరిగా ఆలోచించుకొని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అర్ధరాత్రి కూడా చేసేటటువంటి ఆలోచనలు మీకు బాగా కలిసి వస్తాయి ఏ కోణంలో చూసినా కానీ ఎవరితోటి ఒక మాట అనిపించుకోకుండా మనం ఉండాలి మన యొక్క స్థాయిని స్థానాన్ని కుటుంబ పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి మన పరువు ప్రతిష్టల్ని కాపాడుకోవాలి అనే ధోరణిలో మీరు ప్రవర్తిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో తప్పుడు మార్గాల్లో వ్యాపారం చేయలేక తప్పుడు మార్గాల్లో ఉద్యోగం చేయలేక తప్పుడు మార్గాల్లో మీ అధికారాన్ని ఉపయోగించకపోవటం వల్ల మీరు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడ్డప్పటికీ కూడాను మచ్చలేని మనిషిగా నిలబడగలుగుతారు మీరు కూడా కోరుకునేది అదే భగవంతుడు ఎవరికి ఎంత సంప్రాప్తం అని చెప్పని రాస్తే అంతే దక్కుతుంది మనం ఈ రకమైనటువంటి అడ్డదారులు దొక్కద్దు మనం భగవంతుడు నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ధర్మంగా న్యాయంగా నడుచుకుంటే ఏనాటికైనా అది మన బిడ్డలకి అక్కడికి వస్తుంది అంతేగాని మనం అన్యాయం చేసి సంపాదించిన సొమ్ము పిల్లలకి ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళకి అది వంట పట్టదు అనేటువంటి ధోరణిలో మీ ఆలోచన విధానం కొనసాగుతుంది వ్యాపారపరమైన విషయాల్లో మీ యొక్క ఆలోచన విధానం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది మీరు పెట్టిన పెట్టుబడులు రెట్టింపు అవుతాయి అదేవిధంగా కొంత ధరాన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూపంలో దాస్తారు విలువైనటువంటి ఆభరణాలు కానివ్వండి విలువైనటువంటి స్థిరాస్తులు కానివ్వండి కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఓ చోట మీకున్నటువంటి భూమిని అమ్మి వేరే చోట అభివృద్ధి చేద్దామని చెప్పని భావిస్తారు ఈ కొనుగోలు చేయాలనుకున్న భూమికి గతంలో ఉన్న రేటు ఏదైతే ఉందో అందులో సగాని సగం తగ్గిపోతుంది ఈ రకమైనటువంటి గ్యాప్ని ఏ విధంగా మనం సవరించుకోవాలని చెప్పని ఆలోచిస్తారు 
సరే కాలం అన్నీ నిర్ణయిస్తుందని చెప్పని ప్రస్తుతానికి ఏది అమ్మకూడదు అని చెప్పని నిర్ణయించుకుంటారు వివాహాల శుభకార్యాల విషయంలో అన్నీ ఆలోచించి మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఆ నిర్ణయానికి కుటుంబ సభ్యులు కట్టుబడి సరైనని చెప్పని అంటారు వివాహం ఘనంగా చేయాలని చెప్పని నిర్ణయించుకుంటారు ఏ విధంగా అయినా సరే పిల్లలు మంచి స్థితికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు సివిల్ సర్వీసులు పాస్ అవ్వాలి వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగంలో ఉండాలి దానికోసం మనం ఎంత కష్టమైనా భరించాలి అనేటువంటి పద్ధతిలో మీ యొక్క ఆలోచన విధానం కొనసాగుతుంది కుటుంబ సభ్యుల యొక్క మద్దతు కానివ్వండి జీవిత భాగస్వామి మద్దతు కానివ్వండి మీకు తప్పకుండా ఈ విషయంలో లభిస్తుంది ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను ఈ దేవతారాధన చేయటం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన మహాతీర్థం పొడితోటి సిద్ధగతంతో అభిషేకం చేయటం అనేది అయ్యవారికి కానీ అమ్మవారికి కానీ చాలా మంచిది అదేవిధంగా దైవికమైనటువంటి ధూపంతో పొగ వేయటం చాలా మంచిది జాతకరీత్యా సవ్యకాల సర్పదోషం అపసవ్యకాల సర్పదోషం వీటన్నిటి మించినటువంటి సర్పదోషం ఇవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు రోజు స్నానం చేసేటప్పుడు ఈ సర్వరక్ష చూర్ణాన్ని ఒక చెంచాడు ఈ సర్పదోష నివారణ చూర్ణాన్ని ఒక చెంచాడు బొక్కెలను వేసుకుని స్నానం చేస్తే మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత లభిస్తుంది ఉత్సాహం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ విధంగా కొంత దోషాలను మీరు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అదేవిధంగా నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా మీకు వీలున్నప్పుడు అలా చదువుకోవటం ప్రతి మంగళవారం నాడు మీకు కుదిరినట్టు మంగళవారం నాడు మీ శక్తి కొద్దీ స్వామివారికి ఆంజనేయ స్వామివారికి గంగ సింధూరంతో దాన్ని హనుమాన్ సింధూరం అంటారు దాంతో పూజ చేయటం వల్ల స్వామివారికి తమలపాకులతో పూజ చేయటం వల్ల మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి లభిస్తుంది పెళ్లి కానటువంటి వాళ్ళకి ఇది ఒక సులభమైనటువంటి చిట్కా స్వామివారి అనుగ్రహంతో వివాహం జరుగుతుంది విడిపోయినటువంటి భార్య భార్యాభర్తలు కూడాను కలిసి ఉంటారు అయితే సుందరాకాండ కూడా ఇంట్లో పారాయణ చేయించడం అనేది ఇంటికి చాలా శుభప్రదం ఆ సుందరాకాండ పారాయణ చేసేటప్పుడు ఒక కుర్చీని అక్కడ ఖాళీగా పెట్టి ఉంచండి ఎందుకంటే ఆ సుందరాకాండ పారాయణ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అక్కడికి ఆంజనేయ స్వామి వారు వచ్చి కూర్చుంటారని చెప్పని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి అందుకని ఆయన వచ్చాడని మనం భావించాం కాబట్టి ఒక ఖాళీ కుర్చీ ఒకటి మనం అక్కడ పక్కన వేయటం అనేది స్వామివారిని మనం గౌరవించినట్టు అవుతుంది ఈ సుందరాకాండ పారాయణ సఫలీకృతం అవుతుంది పెళ్లి కానీ వాళ్ళకి తప్పకుండా వివాహం కుదురుతుంది అదే సంతానం లేని వారికి సంతానం కూడా కలుగుతుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా అభివృద్ధి లేని వారికి మంచి అభివృద్ధి లభిస్తుంది అదేవిధంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది మహానుభావుడు ఆయన అనుకుంటే ఇవ్వలేనటువంటి యోగం అంటూ ఏమీ లేదు పెట్టవలసిందంతా కూడాను ఏదో మనం ఆ పూజా ద్రవ్యాలు పెట్టాం ఈ పూజా ద్రవ్యాలు పెట్టాం మనం ఇంత దక్షిణ పెట్టాం మనం ఇంత వెండి ఇచ్చాం ఇంత బంగారం ఇచ్చాం అనేది ముఖ్యం కానే కాదు మనసు పెట్టామా లేదా అనేదే ప్రధానమైన విషయం కనుక దీనికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వండి ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే ఈ రెమెడీలు ఎక్కువైపోయినాయి అసలు పూజ కంటే కూడాను ఆ నూనె వాడండి ఈ నూనె వాడండి ఈ ఒత్తులతో వాడండి ఆ ఒత్తులతో వాడండి స్వామివారిని కుడివైపు తిప్పి పూజించండి ఎడం వైపు తిప్పి పూజించండి దక్షిణం దిక్కుగా పెట్టండి పడమరి దిక్కుగా పెట్టండి లేదా వాయువులను పెట్టండి ఇట్లాంటి అనవసరమైన సలహాలు ఎక్కువైపోయినాయి అంటే వాళ్ళకి తెలిసి తెలియక చెప్తున్నారని చెప్పి మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఉద్దేశపూర్వకంగా కొంతమంది వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి ఆ రకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని చెప్పని మనకి స్పష్టంగానే అర్థమవుతుంది దేవుడు ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు సర్వం ఆయనే కాబట్టి మనం ఆయన పెట్టాల్సింది ఏంటంటే మనసు పెట్టి పూజ చేయటం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన ఇది చాలామందికి నేను చెప్పింది బాధ కలిగించవచ్చు కానీ ఇది వాస్తవం కాబట్టి మీకు తెలియజేయటం అనేది నా ధర్మం అదేవిధంగా ఈ ధనసరాశి వారికి లైట్ ఎల్లో కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య నాలుగు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు సోమవారం నాడు కానీ గురువారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రార్థిస్తాయి ఈ ధనసరాశి వారికి దశమ స్థానంలో అంటే కర్మస్థానంలో గురువు నడుస్తున్నాడు మన కృష్ణా పుష్కరాలు వచ్చినాయంటే గురువు కన్యా రాశిలోకి రావటం వల్ల కన్యా రాశి అంటే ధనసు రాశికి దశమ అయింది అంటే కర్మస్థానం అయింది కనుక కర్మస్థానంలో గురువు ఉండటం అనేది చాలా మంచిది ఎందుకంటే గురుగ్రహ బలం లేనిది ఏ శుభకార్యం కూడాను అచ్చి రాదు కలిసి రాదు గురుగ్రహ అనుగ్రహం లేనిది విద్య రాదు డబ్బులు రావు గురుగ్రహ అను అనుగ్రహం లేనిది గౌరవ ప్రతిష్ట అవి ఏమి ఏర్పడవు 
గురుగ్రహ అనుగ్రహం లేనిది అభివృద్ధి అనేది సాధ్యం కానే కాదు ఈ రకమైనటువంటి బృహస్పతికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాలని ఎన్నో ఉన్నాయి అసలు ఒక బృహస్పతి జాతకంలో బాగుంటేట లగ్నే గురువు లక్షం దోషం ప్రతిష్ఠిత అన్నారు అంటే లగ్నంలో గురువు ఉన్న లగ్నాన్ని గురువు చూసిన జాతకంలో ఉన్నటువంటి ఒక లక్ష దోషాలు పోతాయి అంతటి మహానుభావుడు కనుక ధనసు రాశి వారికి ఏలినాడు శని నడుస్తున్నప్పుడు కూడాను అదృష్టవశాత్తు దశమంలోకి గురువు రావటం వల్ల మీకు అన్ని కూడాను ఎక్కువగా మంచి ఫలితాలు జరిగేటువంటి పరిస్థితిగా చాలా స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది కనుక విలువైనటువంటి కాలాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి పోటీ పరీక్షలకు రాయండి తప్పకుండా మీరు అధికారాన్ని సంపాదించగలుగుతారు ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతారు సినిమా రంగంలో వారికి రాజకీయ రంగంలో వారికి టీవీ రంగంలో వారికి మంచి మంచి అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి ఈ ధనసు రాశికి ప్రబలమైనటువంటి ఏలినాడు శని కూడా నడుస్తుంది కాబట్టి ఎనిమిది శనివారాలు శనికి తైలాభిషేకం చేయించి అఘోర పాసుపత హోమం చేయించండి అన్ని విధాలుగా చాలా బాగుంటుంది మానసికమైనటువంటి సంతోషం కలుగుతుంది కుటుంబము వ్యాపారం అన్ని విషయాలు అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి మకర రాశి వారికి వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది సంతాన సంబంధం విషయాల్లో పురోగతి బాగుంటుంది వృత్తి ఉద్యోగాల పరంగా మీరు అనుకున్నటువంటి స్థాయిని స్థానాన్ని చేరుకోగలుగుతారు ప్రతి విషయంలో కూడా మిమ్మల్ని విమర్శించే వ్యక్తులు కూడా మిమ్మల్ని అనుసరించడం అనేది జరుగుతుంది చరిత్ర రాసులకు సంబంధించిన విషయాలు అనుభవిస్తుకుగా రావాల్సిన విషయాలు అదేవిధంగా కోర్టు వ్యవహారాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యవహారాలు అన్నీ కూడా మీకు సానుకూల పడే పరిస్థితిగా గోచరిస్తుంది గ్రహం యొక్క బలం ఏదైతే ఉందో గ్రహ చాలా అనుకూలంగా ఉంది ప్రతి విషయంలోనూ పురోగతి సాధించడానికి మీరు చేసేటువంటి పనిలో సగభాగం ఖచ్చితంగా ఫలిస్తుంది మిగిలిన విషయాలు అవన్నీ కూడా మీ శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడి మీరు ఫలితాన్ని పొందగలుగుతారు నూతనమైన వ్యాపార వ్యవహారాల గురించి చర్చించడానికి దూర ప్రాంతం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కొంతమందికి ఆకస్మికంగా విదేశీ యానం చేయవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ విషయంలో కానివ్వండి టూ వీలర్ డ్రైవింగ్ విషయంలో కానివ్వండి ఈ వారం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రతి విషయాన్ని కూడాను తేలిగ్గా తీసేయద్దు జ్యోతిష్ శాస్త్రం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప శాస్త్రం ఇది చక్కగా చెప్పగలుగుతుంది మహర్షులు అలాంటి శాస్త్రాన్ని మనకు అందించారు జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్తగా నేనేమైనా తప్పు చేయితే చెప్పొచ్చు కానీ నా పరిజ్ఞానం లేక ఏదైనా తప్పితే తప్పొచ్చు కానీ మహర్షులు చెప్పిన శాస్త్రం మాత్రం తప్పు కాదు అది నిజం నేను చెప్పడంలో తప్పు పడొచ్చు పొరపాటు పడొచ్చు నా పరిజ్ఞాన లోపం వల్ల నేను తప్పు చేయొచ్చు అది వేరే విషయం కనుక శాస్త్రం కంటే కూడా శాస్త్రం గొప్పది శాస్త్రకారుడు ఇది రెండో పక్షం కనుక మీరు ముఖ్యమైన వస్తున్న భద్రత విషయంలో కానివ్వండి స్నేహితులను నమ్మి మధ్య మధ్యవర్తి సంతకాలు చేసే విషయంలో కానివ్వండి ఎవరైనా వచ్చి మీ స్నేహితులు ఈ కాగితాలు ఈ డబ్బులు మీ ఇంట్లో ఉంచండి రెండు రోజుల తర్వాత తీసుకెళ్తామని చెప్పి చెప్తే మీరు దానికి ఎంతమాత్రం మీరు ఒప్పుకోవద్దు అలాంటి వాటి వల్ల మీరు లేనిపోయినటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చిన్ననాటి స్నేహితులు బంధువులు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు చిల్లర పనులు చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎదుర్కోవటం వాళ్ళని బయట తీసుకురావడాన్ని మీ పరపతి ఉపయోగించడం కొంత మీకు ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది ఏమిటి మనం ఇలాంటి పనులు చేయాల్సి వచ్చిందా అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ ఇక మన వాళ్ళే కదా మనం తలదోస్తుకు తప్పదు అనేటువంటి ధోరణితో మీరు ఏదో విధంగా సర్దుకుపోయే విషయాలుగానే ఆలోచిస్తారు వివాహాది శుభకార్యాల విషయంలో కూడాను దైవం అనుకూలిస్తాడు మంచి సంబంధం కుదురుతుంది మన మీద ఉన్న బాధ్యతల్ని తీర్చుకోగలిగాం అనేటువంటి నమ్మకం కుదురుతుంది అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు మానసికమైనటువంటి దృఢత్వం ఉండాలి అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చక్కగా చేయాలి మెడిటేషన్ చేయటం వల్ల చక్కగా మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది చక్కటి ఆలోచనలు వస్తాయి తెల్లవాసాహన చేసేటటువంటి ఆలోచనలు మరింత మీకు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే విధంగా గోచరిస్తుంది జాతకంలో ఉన్నటువంటి ఈ సర్పదోషం కానీ అపసవ్యకాల సర్పదోషం కానీ సవ్యకాల సర్పదోషం కానీ కర్కోటక కాల సర్పదోషం కానీ తక్షక కాల సర్పదోషం కానీ లేకపోతే పద్మకాల సర్పదోషం కానీ 
గుడికా కాల సదుపయోగం కానీ విషధార కాల సదుపయోగం కానీ ఇలాంటి రకాలైనటువంటి కాల సరుప దోషాలు ఉన్నాయి వీటి ప్రభావం వల్ల కొంతమంది ఇళ్లల్లో అసలు శుభకార్యాలే జరగవు మగ పిల్లలకి శుభకార్యాలు జరగవు ఆడవాళ్ళకి జరగవు ముప్పై ఐదేళ్ళు వచ్చినా కానీ మగ పిల్లలకి సంబంధం కుదరదు ఆడపిల్లల విషయంలో కూడా అంతే ఒకవేళ పెళ్లి కుదిరితే భార్య భర్తలు ఇద్దరు విడిపోవటం అదేవిధంగా సంతానం కలగకపోవటం కొంతమందికి చిన్న వయసులోనే అందరూ కూడాను దాదాపుగా ఒక ఒక సి ఒక అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాతనో ఒక చిన్న వయసులోనో మధ్య వయసులోనో మరణించడం అనేది జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ వంశంలో అందరూ అంతే ఆ రకమైనటువంటి ఫలితం ఇస్తుంది ఈ ఈ రకమైన సర్పదోషం వీటన్నిటి గురించి నివారణ చేసుకోవాలంటే నాగ అనుగ్రహం ఉన్నటువంటి క్షేత్రంలో నాగప్రతిష్ట చేయించండి స్థానిక పురోహితులతోటి ఆ నాగపత్ర చేయించడం ద్వారా చాలా రకాలైనటువంటి దోషాలు పోతాయి అనుభవంశకంగా ఉన్నటువంటి దోషాలు పోవటం అనేది అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం అలాంటివన్నీ కూడా ఈ నాగప్రతిష్ట ద్వారా చేయించి చేయడం ద్వారా మీకు దుష్పరిణామాలన్నీ కూడా దూరం అవుతాయి అందుకని ప్రతి విషయంలో కూడాను మనం చేసేటటువంటి పని ఏదైతే ఉందో అది శాస్త్రబద్ధంగా ఉందా అది శాస్త్రాల్లో చెప్పారా వేదం ఒప్పుకుందా ఇవన్నీ పరిశీలన చేసుకొని మీరు చేయండి ఈ మధ్య ఆడవాళ్ళు కూడా హోమాలు చేస్తున్నారు మూల మంత్రాలు చదువుతున్నారు అది చాలా తప్పు ముఖ్యంగా గాయత్రి మంత్రం కూడా చదువుతున్నారు ఆడవాళ్ళకి తర్పణం ఇచ్చే అధికారం కానీ మూల మంత్రం చదివే అధికారం కానీ కర్మ చేసే అధికారం కానీ పిండం పెట్టే అధికారం కానీ ఇవి ఏవీ లేవు కనీసం తులసాకులు కోసేటటువంటి అధికారం కూడా ఆడవాళ్ళకి లేదు మగవాళ్ళు తులసి దళాలకు వస్తే ఆడవాళ్ళు దాంతో పూజ చేసుకోవచ్చు ఇది శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డ విషయం వ్యక్తులు బాధపడ్డా కానీ శాస్త్రం శాస్త్రమే ఉన్న విషయం స్పష్టంగా చెప్పాలి కాబట్టి మీరు తిట్టుకున్నా సరే ఈ వాస్తవాలు మీ ముందు ఉంచుతున్నాను కనుక ఇవన్నీ ఏంటంటే సనాతన హిందూ ధర్మంలో చెప్పబడ్డటువంటి విషయాలు వీటన్నిటి అతిక్రమించి అనవసరమైనటువంటి హంగామా చేసినందువల్ల దానివల్ల పుణ్యం రాకపోగా లేనిపోని పాపాలు తుట్టుకుంటాయి అనవసరమైనటువంటి వాటిని నెత్తినేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు కనుక మనం ఎంతవరకు చేయగలుగుతాము మన శక్తికి మించి మన శక్తికి మించి పూజలు చేయమని ఏ ఏ శాస్త్రంలో చెప్పరా వేదంలో కూడా చెప్పరా ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు మీ శక్తి ఉన్నంత వరకే చేయండి మీ చాతలేని వరకే చేయండి ఏమీ లేకపోతే నమస్కారం పెట్టి వదిలేసేయండి అంతేగాని భగవంతుడిని కోరుకుంటాడు భగవంతుడికి అదిష్టం ఇది ఇష్టం అని మనం ఎందుకు అనుకుంటాం మనకిష్టం కాబట్టి మనం ప్రేమతో ఆయన అలంకరించుకుంటాం అలంకరించినటువంటి ఆయన సుందర రూపాన్ని చూసి మనం సంతోషపడుతున్నాం అది మన కోసం ఆయన కోసం కాదు మనం తులసీతల సమర్పించకపోతే వెంకటేశ్వరంకి తులసీతలం ఉండదా మనం మారేడుతలం సమర్పించకపోతే పరమేశ్వరికి మారేడుతలం ఉండదా మనం పసుపు కుంకుమ పెట్టకపోతే లక్ష్మీదేవికి పసుపు కుంకుమ దొరకదా ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మన తృప్తి కోసం అందులోనే మనకు మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి అదే మన హిందూ ధర్మశాస్త్రం యొక్క గొప్పతనం కనుక ప్రతి విషయాన్ని కూడాను కీడించి మేలించినట్టుగా ఆలోచించి ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకొని ఈ దొంగ స్వామీజీలు దొంగ బాబాలు వీళ్ళు చెప్పే మాటలు వినకుండగా ఒకవేళ విన్నా కానీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఇవి కరెక్టా కాదా అని చెప్పని తెలుసుకొని వాటిని ఆచరించండి ఈ వారం మీకు అన్ని విషయాల్లో కూడాను సానుకూలమైనటువంటి మంచి ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి మీరేమీ ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు త్వరలో శని మారుతున్నాడు కనుక ఈ మకర రాశి వారికి ఏలినాడు శని ప్రభావం అనేది రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అప్పుడు ఏలినాడు శని ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎలాంటి దుర్నిమిత్తమైన ఫలితాలు రాకుండా ఉండటానికి అఘోర పాశుపత హోమం చేయించండి దానివల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి అప్పుడు శని వచ్చినప్పుడైనా చేయొచ్చు శని రాకముందైనా ముందు జాగ్రత్తగా అయినా ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు ఏది ఏమైనా శక్తి లేని వాళ్ళు శని స్తోత్రం చదువుకోండి కాలభైర వార్షికాన్ని చదువుకోండి మీకు అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలు ఈ హోమాలు చేసిన ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఏమాత్రం తగ్గకుండా అంతకంటే గొప్ప ఫలితం అనేది సంప్రాప్తిస్తుంది ఈ మకర రాశి వారికి బ్లాక్ కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు గురువారం నాడు కానీ శుక్రవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూలమైన ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్నప్రాసన 
సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి కుంభరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంది మీరు చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడాను నూటికి ఎనభై శాతం విజయవంతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు సంతాన సంబంధమైన విషయాల్లో పురోగతి బాగుంది విద్యా సంబంధమైన విషయాల్లో కూడాను చిన్న చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినా మొత్తం మీద ఇబ్బంది లేనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో చేదోడు వాదోడుగా కొన్ని ఖర్చుపాట్లు ఉంటాయి కొన్ని ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి ఏది ఏమైనప్పుడు కూడాను ఆర్థికంగా ఎదుగుదల కోసం ఒక క్రమశిక్షణ అయితే పద్ధతుల్ని ఏర్పరచుకోవాలని చెప్పని ఆశిస్తారు వస్తున్నటువంటి ఆదాయ మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారికి తగినటువంటి విధంగా ఖర్చు కూడా ఉంది కనుక దేన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనే విషయం గురించి ఆలోచిస్తారు ఆదాయం పెంచుకోవటమా లేకపోతే ఖర్చులు తగ్గించడమా ఈ రకమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి ఒక మదన మన మనసులో ఏర్పడుతుంది దానికి సంబంధించి నిపుణుల సలహాలు తీసుకుంటారు నూతనమైన వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకుంటారు అదేవిధంగా అనవసరమైనటువంటి ఖర్చుల్ని తగ్గించుకుంటారు దైవ సంబంధమైన విషయాలకు కానివ్వండి దాన ధర్మాలు చేసే విషయంలో కానివ్వండి వాటికి మాత్రం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి వెళ్ళరు మీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్నటువంటి విద్యా సంస్థలకు కానివ్వండి సేవా సంస్థలకు కానివ్వండి వృద్ధాశ్రమాలకు కానివ్వండి అన్నదాన సత్రాలకు కానివ్వండి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు లభిస్తాయి మనం ఈ జన్మలో చాలా మంచి చేసుకుంటున్నాం పుణ్యం చేసుకుంటున్నాం అనేటువంటి భావన మీకు కలుగుతుంది అదేవిధంగా నిరుద్యోగులైన విద్యావంతులకు ఈ వారం ఉద్యోగం లభిస్తుంది వీసా కోసం పరితనాలు చేస్తున్న వాళ్ళకి వీసా లభిస్తుంది గ్రీన్ కార్డు కోసం పరితనాలు చేస్తున్న వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డ్ లభిస్తుంది అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు మానసికమైనటువంటి పరివర్తన కలిగి కొన్ని విషయాల్లో కొంతమంది మీద ఉన్నటువంటి దురభిప్రాయాన్ని మార్చుకొని తిరిగి వాళ్ళని మీరు దగ్గరికి తీసుకుంటారు వ్యాపారపరమైన విషయాల్లో వాళ్ళకు కూడా కొంత భావన కొంత బాధ్యత అప్పగించి వాళ్ళని మెల్లిగా ఒక దారిలో పెట్టాలని చెప్పని మీరు ఆలోచిస్తారు శత్రువర్గానికి కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి సహాయం చూసి చాలామంది మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మెచ్చుకుంటారు కానీ మనం ఎన్ని మంది పనులు చేసినప్పుడు కూడాను మన దాకా వచ్చినప్పటికి ఏ విషయంలోనూ మంచి జరగట్లేదే అనేటువంటి బాధ మనసులో కలుగుతుంది మనం దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాం దాన ధర్మాలు చేస్తున్నాం ఎవరికి ఏమి అన్యాయం చేయలేదు ఇంట్లో శుభకార్యాలు కుదరట్లేదు ఆరోగ్యాలు బాగుండట్లేదు ఇలాంటి ఇబ్బందులు మనకు ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చెప్పని చాలా బాధపడతారు చేస్తున్నటువంటి దాన ధర్మాలు కానివ్వండి ఇతరత్ర పూజా ఫలితాలు కానివ్వండి ఏమైపోయినాయి ఎవరు ఏ చెప్తే అది మనం చేశాం కదా అనేటువంటి భావంతో మీరు ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుంది దేనికైనా కాలం అనేది రావాలి ఆ కాలచక్ర భ్రమణంలోనే అన్నీ కూడాను సక్రమైనటువంటి ఫలితాలని ఇవ్వగలుగుతుంది మీకంటూ మంచి రోజులు త్వరలోనే రాబోతున్నాయి ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు తారీఖు నాడు శని ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు దానివల్ల కుంభరాశి వాళ్ళకి చాలా మంచిది కుంభరాశిని శని చూస్తాడు స్వక్షేత్రాన్ని శని చూడటం వల్ల చాలా మంచిది అంతేకాకుండా ఏకాదశంలో శని ఉన్న కారణం చేత మీరు చేపట్టినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం కూడా విజయవంతం అవుతుంది రాజకీయంగా ఎదుగుతారు ప్రజాకర్షణ వ్యాపారానికి ఏర్పడుతుంది నూతన ప్రాడక్ట్స్కి డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఆరోగ్యపరమైన విషయాల్లో కూడాను ఇబ్బంది లేనటువంటి మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది మంచి ఆరోగ్యం ఏర్పడుతుంది సంతాన పురోభివృద్ధి పిల్లల విషయంలో మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ముఖ్యంగా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అవి సఫలీకృతమయ్యే విధంగా గ్రస్థితి సూచిస్తోంది కొద్ది రోజులు కొన్ని సందర్భాల్లో ఓపిక పట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఏది ఏమైనా గ్రాగతలు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి మీరు చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాలని ఏమాత్రం మీరు భయపడకుండా ఆత్మవిశ్వాసం తోటి ముందుకు వెళ్ళండి చేయండి అదేవిధంగా ఉన్నతమైనటువంటి విద్యా సంస్థల్లో కానివ్వండి యూనివర్సిటీలో కానివ్వండి సీటు కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫలిస్తాయి కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు ఊహించిన దానికంటే కూడాను మంచి ఫలితాలు మీరు ఎక్కువగా సాధించగలుగుతారు మీకు రహస్యంగా సహాయం చేసేటువంటి అధికారులు రాజకీయ నాయకులు పలుకుబడి కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలతోటి మీరు సానుకూలమైన ఫలితాలని మరింతగా సాధించగలుగుతారు ఏవి కూడాను మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కానీ ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం కానీ లేదు దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి అనువంశికంగా మీకు రావాల్సిన ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీ చేతికి అందుతాయి 
ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మహాతీర్థం పొడితోటి సిద్ధగంధంతో మీ ఇష్ట ఇష్టదేవతకు కానీ ఇష్టదేవుడికి కానీ మీరు అభిషేకం చేయండి మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి అదేవిధంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులు సరస్వీ తిలకం ధరించాలి జ్ఞాన చూనాన్ని సేవించాలి ఇందువల్ల చాలా మంచి జరుగుతుంది పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించగలుగుతాం అనేటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి నమ్మకాన్ని మీరు కలిగి ఉంటారు రాబోయేటువంటి రోజులు కూడా అదేవిధంగా ఉన్నాయి మీకు జనవరి నుంచే చాలా బాగుంటుంది అంటే ఫిబ్రవరిలో చేరుస్తున్నాడు కదా జనవరి నుంచి అట్లా బాగుంటుందని చెప్పని కొంతమంది వక్రమైన పరిస్థితులు వేయొచ్చు దీనికి ఏంటంటే శని అతిక్రాంత యోగాన్ని ఇస్తాడు అతిక్రాంత యోగము అతిక్రాంత యోగము అంటే తాను ప్రవేశించబోయేటటువంటి రాశి ఏదైతే ఉందో అందులో ప్రవేశించకుండగానే ఒక మూడు నెలలు ముందుగా తన అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తాడు అదేవిధంగా శని మహార్దశ కానీ ఏలినాసిని కానీ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మంచి చేస్తాడు అది శనిగ్రహం యొక్క లక్షణం రవికి కూడా అతిక్రాంత యోగం ఉంది ఒక నెల రోజుల ముందు తన తాను అనుకున్న మంచి ఫలితాలని ఇస్తాడు అంటే రవి తులారాశిలో నీచబట్టాడు వృషికంలోకి రాబోతున్నాడు ఒక నెల రోజుల ముందుగానే వాళ్ళకి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా చంద్రుడు కూడా అతిక్రాంత యోగాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు ఒక్కరోజు ముందుగా మాత్రం ఇవ్వగలుగుతాడు అంతకంటే సమయం లేదు ఒక్కరు అదేవిధంగా చంద్రుడు ఒక్కరోజు ముందుగా అతిక్రాంత యోగాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు బుధుడు మూడు నెలల ముందుగా అతిక్రాంత యోగాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు శుక్రుడు ఒక ఐదు నెలల ముందుగానే అతిక్రాంత యోగాన్ని ఇవ్వగలుగుతాడు ఈ రకమైనటువంటి అతిక్రాంత యోగం అనేటువంటిది సంప్రాప్తించబోతుంది కనుక కుంభరాశి వారికి దాదాపుగా మీకు నవంబర్ డిసెంబర్ నుంచే బాగుంటుంది మీరేమి ఆందోళన పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు గ్రహగతులు చాలా బలంగా ఉన్నాయి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలని గట్టి ఎక్కించుకోగలుగుతారు సమాజంలో మీ స్థాయిని మీ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతారు ఈ రాశిలో జన్మించినటువంటి పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర యుక్త తులాలగ్న జాతకురాలైనటువంటి హిల్లరీ క్లింటన్ అమెరికా అధ్యక్షురాలుగా గెలుస్తుంది అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు కనుక శని ఇచ్చేటటువంటి మంచి యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్కగా ఉపయోగించుకోండి కలిసి వచ్చే కాలాన్ని కలిసి వచ్చే విధంగా చూసుకోండి రోజు నాలుగు గంటలు కష్టపడేది ఇంకొక నాలుగు గంటలు కష్టపడండి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఎలాగో ఖాళీగా కూర్చున్న సమయం వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఖాళీగా కూర్చోవచ్చింది కానీ మంచి సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒక గంట కూడా ఒక నిమిషం కూడా వదిలిపెట్టకుండా మన యొక్క అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయటం అనేది చెప్పదగినటువంటి సూచన ఇదే జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో ఉన్న ఉపయోగం ఈ ఉపయోగం సామాన్య మానవుడు కూడా చేరిన రోజునే జ్యోతిష్ శాస్త్రం యొక్క విలువ మరింత నిలబడుతుంది కనుక మనం మంచి పనులు ఎప్పుడు చేయాలి ఏ ఉద్యోగం చేయాలి వ్యాపారం చేయాలా ఉద్యోగం చేయాలా ఇలాంటి విషయాల్లో గ్రహగతులను బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఎలాంటి పొరపాట్లు ఉండవు అదేవిధంగా ఒక ఇల్లు కట్టుకో భయం ఉందో మన జాతక ప్రకారం ఇల్లు కట్టుకుంటే అది చాలా బాగుంటుంది తూర్పు ముఖం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడాను కలిసి రాదండి తూర్పు ముఖంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోటీశ్వరుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఒక వ్యా ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉన్నాడు ఒకళ్ళు పౌరోహిత్యం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకళ్ళు వడ్రంగి పని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా చీరలు నేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా వేరే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఉద్యోగం రాకుండగా పెళ్ళిళ్ళు కాకుండా అవసరపడుతున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఆ పక్కన ఇంట్లోనే ఉన్న అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా చితికిపోతుంది వీళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమైనా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మరి అందరూ తూర్పు వైపే ఉన్నప్పుడు అందరి వాస్తు ఒకే రకంగా ఉన్నప్పుడు మరి వ్యతిరేకమైన ఫలితాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి తూర్పు వైపున వాస్తు బాగున్నప్పుడు ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు అన్ని ఇల్లు ఒకే రకంగా ఉన్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అందరికీ మంచి ఫలితాలు ఉండాలి లేకపోతే ఎవరికి మంచి ఫలితాలు ఉండకూడదు నీళ్లల్లో కాలు పెడితే ఎవరైనా మునిగిపోతారు మరి కొంతమంది మునుగుతున్నారు కొంతమంది మునగట్లేదు అంటే ఇది విచిత్రంగా అనిపించట్లేదా ఇలాంటి లేనిపోనటువంటివన్నీ కూడాను కలగోరగంపగా తయారు చేసి శాస్త్రం తెలిసిన వాడు తెలియని వాడు ప్రతి వాళ్ళు కూడా జాతకాలను ముందేసుకొని ఇళ్లకి తిరిగి ఓ సిద్ధాంతి తూర్పు బాలగొట్టమంటాడు ఓ సిద్ధాంతి పడవర బాలగొట్టమంటాడు ఒక ఆయన దక్షిణం బాలగొట్టమంటాడు ఇంకొక ఆయన ఏమన్నా ఇంట్లో నీళ్లు పట్టలేదండి మీ ఇంట్లో పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో బోర్ వేసుకొని మీరు తీసుకోండి అంటాడు అది సాధ్యమయ్యే పనేనా ఈ రంగా తలా ఒక దిక్కు బాలగొట్టుకుంటూ వచ్చి స్లాబ్ తప్పితే ఏమీ లేకుండా చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా మన 
ప్రత్యేక తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ విడిపోయినప్పుడు లక్షలాది ఇళ్ళు హైదరాబాద్లో వాస్తు ప్రకారం కట్టబడ్డవి ఏవైతే ఉన్నాయో కాంట్రాక్టర్ల చేత అవి ఒక్కటి కూడా అమ్ముడు పోల వాస్తు బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఒక్కటి కూడా అమ్ముడు పోల కొంతమంది దివాలా తీశారు కొంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు కొంతమంది విదేశాలు పారిపోయారు కొంతమంది సెల్ ఆఫ్ చేసుకుని ఎటో పోయారు కొంతమంది దేశాంతరాలు పోయారు కారణం ఏంటి మరి వాస్తు ప్రకారమే కదా కట్టింది వీటికి ప్రశ్నలు సమాధానాలు దొరకవు అడిగినా కానీ వంకరవ ప్రశ్నలు తప్పితే శాస్త్రబద్ధమైన సమాధానాలు దొరకవు ఇప్పుడు జాతకం ఏ విధంగా అయితే ఉందో దానిని అనుసరించి నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటే నీకు మంచి యోగం అనే సంప్రాప్తిస్తుంది నేను కోటి రూపాయలు పెట్టి కారు కొన్నాను ఏ తాళంతో నా కారు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అంటే కాదు దానికి ఉండేటువంటి కీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుంటేనే ఉపయోగపడుతుంది కానీ వేరే విధంగా ఉపయోగపడదు ఇలా శాస్త్ర సమ్మతం కానటువంటి విషయాలు ఎన్నో చెప్పి ఈ హిందూ ధర్మశాస్త్రం యొక్క పరువు తీసిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు కనుక మీరు వాస్తువుని నమ్మేటప్పుడు నమ్మండి గుడ్డిగా ముందుకు నమ్మద్దు నలుగురు సలహాలు తీసుకోండి జాతకం ప్రకారం వాస్తు ఏ విధంగా అయితే ఉండాలో ఆ విధంగా కట్టుకుంటే చాలా అనుకూలమైన ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి జాతకంలో ఉన్న మంచి ఫలితాలు బయటికి వస్తాయి అంతేగాని అందరూ ఒకే ఘాటన తూర్పునో పడవరునో కట్టుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి అందరికీ యోగాలు పడతాయన్నమాట శుద్ధ అబద్ధం కావాలంటే మీరు పరిశీలించుకోండి ఏ పదారికైనా వెళ్ళి తూర్పు వైపున ఉన్నవాళ్ళు ఉత్తరం వైపున ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఒకే రకంగా ఉన్నారా లేదా అని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మీరు ఎంక్వైరీ చేస్తే మీకే వాస్తవాలు తెలుస్తాయి కనుక ఈ కుంభరాశి వారు సానుకూలమైన కాలాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోండి ప్రతిరోజు కూడాను దైవికం అనేటువంటి పొడితోటి ధూపం వేయండి అందువల్ల మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చీడా పీడా పోతుంది ఈ కుంభరాశి వారికి థిక్ గ్రీన్ కలర్ బాగుంటుంది అదేవిధంగా అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు సోమవారం నాడు కానీ మంగళవారం నాడు కానీ బుధవారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి మీనరాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంది వారం గురువు కన్యా రాశిలో నుంచి మీనరాశి చూస్తున్నాడు అందువల్ల ప్రజా సంబంధాలు వృద్ధి అవుతాయి ఆర్థిక పరిస్థితి విద్యా విద్యా సంబంధమైన విషయాలు ఇవన్నీ సానుకూలంగా ఉంటాయి ఎప్పుడు కనపడకుండా వెళ్ళిపోయినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీ చేతికి అందుతాయి మీరు ఏదో సాటి వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తున్నారని మీ మీద నిందలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి వాటిని పట్టించుకోకండి ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది పిల్లల విద్యా సంబంధమైన విషయాలు చాలా బాగుంటాయి కుటుంబపరమైన విషయాలు కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి స్త్రీల వల్ల కొంత ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఎగుమతి దిగుమతి వ్యాపారాలు బాగుంటాయి అదేవిధంగా నూనె వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి అపరాల వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి క్లాత్ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి చాలా అనుకూలంగా ఉంది అంతేకాకుండా బంగారము వెండి ఇనుము ఇలాంటి లోహాల వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళకు కూడాను చాలా అనుకూలంగా ఉంది విద్యా సంస్థలు పెట్టుకున్న వాళ్ళకి అవి ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందుతాయి మానసికమైన సంతృప్తి కలుగుతుంది అంటే విద్యని అమ్ముకుంటున్నాం అనేటువంటి ఒక చెడ్డ పేరు వస్తుంది కానీ డబ్బులకు మాత్రం ఏమి కొద ఉండదు ఎవరికి లేనంత ధనాన్ని మీరు సంపాదించుకోగలుగుతారు అయితే కొంతమంది గిట్టని వాళ్ళు ఈ రకంగా అధిక ఫీజులు వసూలు చేసి అక్రమ మార్గంలో వక్ర మార్గంలో మీరు సంపాదిస్తున్నారని చెప్పని మీ మీద నిందలు రావచ్చు అది అందరూ చేస్తున్న పనే కాబట్టి మీరు పెద్దగా దాని గురించి ఆలోచించరు నలుగురితో పాటు నారాయణ పది మందితో పాటు గోవింద అంటే తప్ప చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అండదండగా ఉండేటువంటి రాజకీయ నాయకులు అధికారులు అందరూ ఉంటారు కనుక మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కాకపోతే కొంత మానవతా హృదయంతో మిగతా వాళ్ళ కంటే మీరు ప్రవర్తించడం వల్ల కొంతమందికి విద్యార్థులకి మేలు జరిగే పరిస్థితి గోచరిస్తుంది ఏది ఏమైనప్పుడు కూడాను ప్రతి విషయంలోనూ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోకుండా విమర్శలకు భయపడకుండా డబ్బులే ధ్యేయంగా మీరు ప్రవర్తించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ మరి 
ధనమూల విధం జగత్ అన్నారు అదే సామెతను మీరు నమ్మి కష్టపడటం అనేది జరుగుతుంది ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కూడాను మహాలక్ష్మీదేవికి సుమంగళి పసుపుతో అభిషేకం చేయండి లక్ష్మీ చందనంతో ఆరావళి కుక్కతో అమ్మవారికి పూజ చేయండి మంచి ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఈ మీనరాశి వారికి లైట్ ఎల్లో కలర్ బాగుంటుంది అదృష్ట సంఖ్య ఏడు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళేటప్పుడు గురువారం నాడు కానీ శనివారం నాడు కానీ బయలుదేరి వెళ్ళండి సానుకూల ఫలితాలు సంప్రాప్తిస్తాయి ఈ మేషం నుంచి మీనం వరకు ఉన్నటువంటి పన్నెండు రాసుల వారికి సూర్యమానాన్ని అనుసరించి నా నా పరిజ్ఞానం సహకరించిన మేరకు ఈ వారం రాశి ఫలితాలు తెలియజేశాను సర్వే జనా సుగుణభవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి